சீரராக செல்வம் போல் சேர்கவே என் ஆசான் வீரராகவிற்கு புகழ் அகலகில் ஏன் இறையும் என்று அலர் மேல் மங்கை உரை மாறுபா நிகரில் புகழாய் உலகம் ஒன்றுடையாய் என்னை ஆழ்வானே நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவயங்கடத்தானே புகழொன்றில்லாடியே நுண் நடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே இன்றைய உபயதாரருக்கு நன்றி கூறி ஸ்ரீ பத்ம புராணம் பற்றி சில விவரங்கள் சொல்ல இருக்கிறேன் பத்ம புராணம் என்பது அதிகமாக பேசப்படுவதில்லை புராணங்கள் மொத்தம் பதினெட்டு அதில் சாத்விக புராணங்கள் அதாவது பெருமாளை பற்றி சொல்லக்கூடிய புராணங்கள் ஆறு அது இந்த பத்ம புராணம் கருட புராணம் நாரதிய புராணம் விஷ்ணு புராணம் பாகவத புராணம் வராக புராணம் இந்த ஆறு இதில் இந்த பத்ம புராணத்தை பத்ம புராணம் என்றும் எழுதுவார்கள் பத்ம புராணமும் பத்ம புராணமும் ஒன்று தான் ஒரே புராணத்தை தான் இப்படி சொல்கிறாங்க இந்த பத்ம புராணம் அல்லது பத்ம புராணங்கிற பேர் வந்த காரணம் என்ன என்றால் பல அறிஞர்களும் பலவிதமாக அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள் ஒருத்தர் சொல்கிறார் பத்மத்தில் அமர்ந்த பிரம்மா உலக சிருஷ்டியெல்லாம் செய்ததை பற்றி சொல்ல தொடங்குகிறது இந்த புராணம் அதனால் பத்ம புராணம் என்று பெயர் வந்திருக்கலாம் இன்னொருத்தர் சொல்கிறார் இது பாத்ம கல்பத்தில் எழுதப்பட்டது பாத்ம கல் கல்பத்தினுடைய கதை தான் அது அதனால் பாத்ம புராணம் என்று பெயர் வந்திருக்கலாம் என்று சொல்கிறார்கள் இன்னொரு கருத்து என்னென்னா பிரம்மா அமர்ந்திருக்கிற பத்மமாகிய தாமரை அதற்கு சமமானது என்று சொல்லப்படும் புஷ்கரம் அந்த புஷ்கரத்தில் நடந்த யாகத்தை வச்சு தான் அந்த புராணம் ஆரம்பிக்குது அதனால் பத்ம புராணம் என்று பெயர் வந்திருக்கலாம் என்று ஒரு சில சொல்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் பத்மத்தை நாபியிலே தாங்கினவன் விஷ்ணு பத்மத்தை தாங்கி இருப்பதால் அவன் பத்மன் அந்த நாராயணனை குறித்தது தான் இது பத்ம புராணம் என்பது பெருமாள் பேர் தான் என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள் அடுத்து சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க பத்மங்கிறது பெருமாள் தோற்றுவித்தது பெருமாள் இருக்கும்போதே பத்மத்தோடு இருக்கலை சிருஷ்டிக்கு முன்னாலே பத்மம் இல்லாமல் தான் இருந்தார் சிருஷ்டி பண்ணணும்னு நினச்ச போது முதல்ல பத்மம் தோன்றியது அதுக்கப்புறம் பத்மம் மேலே பெருமா அப்புறம் பெருமா சிருஷ்டி தொடங்கினார் எனவே பத்மம் தோன்றியது முதல் சிருஷ்டி பற்றி முழு விவரங்கள் சொல்வதாகையினாலே இந்த புராணம் பத்ம புராணம் என்று பெயர் பெற்றது என்று சிலர் சொல்கிறார்கள் இதில் எந்த பெயரையும் நம்ம வந்து தள்ளுபடி பண்ணுறதுக்கு இல்லை எல்லாமே நியாயமான காரணங்களாக இருக்குது இப்போ மற்ற புராணம் மாதிரி சிம்பிளாக இல்லை இப்போ விஷ்ணு புராணம்னா மைத்திரையர் வந்து விஷ்ணுவை பற்றி கேட்குற போது பராசுரர் சொல்கிறது விஷ்ணு புராணம் அப்படி போயிடுது கருட புராணம்னா கருடாழ்வார் கேட்குற கேள்விகளுக்கு பெருமாள் பதில் சொல்கிறார் கருட புராணம் பகவானை பற்றியது பாகவத புராணம் வராக பெருமாள் பூமி பிராட்டிக்கு சொன்னது வராக புராணம் இப்படியெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி சிம்பிளாக இந்த பேர் இல்லை அதனால தான் பலரும் பல காரணங்கள் சொல்கிறாங்க இந்த புராணம் வந்து எழுதினது வியாசர் அவர் எதை எழுதினார்னா ரோமஹர்ஷனருடைய மகனும் சிஷ்யனுமான உக்ரசிரவா என்ற சூத முனிவர் நமிசாரணியத்திலே மற்ற முனிவர்களுக்கு சொன்ன புராணம் இது அதை அப்படி ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சாக வியாசர் எழுதுகிறார் அப்போ ரோமஹர்ஷனருடைய மகனும் சீடனுமான உக்ரசிரவா நைமிசாரணியத்திலே மற்ற முனிவர்களுக்கு சொன்ன புராணம் இது அதை வந்து வியாசர் எழுதியிருக்கார் இதுதான் வந்து இதனுடைய பூர்வோத்திரம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பத்ம புராணத்திலே நிறைய விஷயம் இருக்குது அது வந்து மொத்தம் ஐம்பத்தையாயிரம் ஸ்லோகங்கள் கொண்டது ஏழு கண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது 
அதனால் அந்த புராணத்தை வந்து எளிதாக நம்ம கவர் பண்ணிட முடியாது அதில் சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளை மட்டும் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் எடுத்துக்கிட்டது அந்த பத்ம புராணத்திலே ஆறாவது கண்டமாக இருக்கக்கூடிய உத்தரகண்டம் அதில் நூற்றி எழுபத்தஞ்சாவது அத்தியாயம் இதில் பெருமாளும் பிராட்டியும் பேசிக்கொள்வதாக ஒரு பகுதி வருகிறது அதைத்தான் நாம் இன்றைக்கி எடுத்துக்கிறோம் அதில் மகாலட்சுமி முதல்ல கேட்குற பெருமாளை பார்த்து சுவாமி நீங்கள் பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டு இருந்தால் கண்கள் மூடி இருக்குமே தவிர நீங்கள் தூங்குறது இல்லை அது அறிதுயில் தான் அப்படி தான் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி என்னமோ நீங்கள் தூங்குற மாதிரி தெரியல என்ன காரணம்னு அந்த அம்மா கேட்குறாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறேன் நான் என்றைக்குமா தூங்கினேன் இது என்ன இப்படிலாம் சொல்கிறேன் நான் தூங்கலை ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருக்கும்போது சில சமயத்தில் கண்கள் இமைகள் வந்து ரொம்பவும் டைட்டாக போய் மூடிக்கும் அதுதான் அது அப்படின்னு என்ன அப்படி ஆழ்ந்த தியானம் கேட்குது அப்படி இல்லை இந்த வேத வியாசர் இருக்காரு அவர் தான் வந்து நமக்கு வேதங்களை தொகுத்து கொடுத்தார் புராணங்களை தொகுத்தார் மகாபாரதத்தை எழுதினது அவர் தான் வியாச பாரதம்லாம் பேர் அதில் நான் அர்ஜுனனுக்கு சொன்ன பகவத்கீதை என்ற பகுதி இருக்க அதை எவ்வளவு சமத்காரமாக அந்த யாப்ப அமைப்பு கெடாமல் அதே சமயத்தில் கருத்து ஆழம் சிதையாமல் உலகத்துக்கே சொல்லப்படும் ஒரு நிதி நூலாக அதை வடித்து கொடுத்துருக்கிறார் வியாசருடைய பெருமையை நினச்சி வியாசருடைய அறிவு மதிய நுட்பம் ரொம்ப அற்புதம் என்று அந்த கீதையினுடைய சில ஸ்லோகங்களை நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது மகாலட்சுமி என்ன கேட்குறா பகவத்கீதைங்கிறது ஒரு ஞான நூல் சுவாமி இது ஆத்ம ஞானம் பற்றியது அதில் வந்து கதைகளுக்கு இடமில்லை ரொம்ப ஆத்ம விசாரமாக நினைக்க வேண்டிய ஒரு நூல் அது மனிதர்களாக அதை கஷ்டம்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் நீ நினைக்கிறது தப்பு இந்த பகவத்கீதை இருக்க இதுக்கு ஒரு பெருமை உண்டு என்னன்னா இந்த பகவத்கீதையை அர்த்தமே தெரியாமல் ஒருத்தர் படிக்க அதை நம்ம காதால் கேட்டோம்னா நமக்கு அந்த அர்த்தம் தெரியணுங்கிற அவசியமே இல்லை அதுக்கு நிறைய பலன் உண்டு அந்த பலனும் எப்படின்னா முழு பகவத்கீதைன்னு இல்லை பகவத்கீதைக்கு மொத்தம் பதினெட்டு அத்தியாயம் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கும் ஒரு ஒரு பலன் உண்டு அப்போ மனிதர்கள் ஞானம் போதாதவர்களாக இருந்தாலும் யாரோ ஒரு பிராமணர் பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்காருன்னா அதை அப்படியே காலால் கேட்டாங்கன்னா அது ஒன்றுக்கும் ஒரு பலன் உண்டு அது மட்டும் இல்லை முழு அத்தியாயத்தை கேட்கணுங்கிற கட்டாயம் இல்லை ஒரு அத்தியாயத்தில் அஞ்சு ஸ்லோகம் பத்து ஸ்லோகம் அரை ஸ்லோகம் கேட்டால் கூட அதுக்கு உண்டு அதான் அந்த கீதா மகாத்மியம் பகவத்கீதைக்கு அப்படி ஒரு மகாத்மியம் இருக்குது அது காதல் விழுந்தாலே காதல் விழுந்தாலே போதும் புரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை சம்ஸ்கிருதம் தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படி ஒரு பெருமை அதுக்கு இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு என்ன சாமி இப்படி கேட்குறீங்க நீங்கள் ஏதாவது பேச மாட்டீங்களா நான் கேட்க மாட்டேன்னு தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சொல்லுங்களேன் அந்த பெருமையை நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு அப்போ அவர் சொல்கிறாரு இது வந்து ஒரு ஒரு அத்தியாயத்துக்கும் ஏகப்பட்ட கதை இருக்குமா அந்த பெருமையை விளக்கக்கூடிய கதைகள் ஏகப்பட்ட கதை இருக்குது நான் வந்து கொஞ்சம் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு ஒரு அத்தியாயத்துக்கு ஒரு ஒரு கதை சொல்கிறேன் பொறுமையாக கேளு அப்படின்னு ஆர்வமாக இருக்கேன் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு அப்போ இந்த ஆறாவது கண்டமாகிய உத்தரகண்டத்திலே நூற்றி எழுபத்தஞ்சாவது அத்தியாயம் தொடங்கி 
ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் பகவத்கீதையினுடைய ஒரு அத்தியாயத்தினுடைய பெருமை என்ன அதை கேட்டால் என்ன பலன் மனிதர்களுக்கு பாமரர்களுக்கு என்ன பலன் படிக்காதவர்களுக்கு என்ன பலன் என்று சொல்லி வர்றார் பதினெட்டு அத்தியாயம் ஒரு அத்தியாயத்துக்கு ஒரு ஒரு சாப்டர்னு போட்டு பதினெட்டு அத்தியாயத்துக்கு பதினெட்டு சாப்டர் போட்டுருவார் அதில் அவர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் முதல் அத்தியாயத்தினுடைய மகிமை தெரியுமா இதை சும்மா காதலை கேட்டால் உனக்கு சிறையிலிருந்து விடுதலை ஒருத்தன் ஜெயிலில் இருக்கான் அல்லது போலீஸ் லாக்கப்பில் இருக்கான் அவன் இந்த முதல் அத்தியாயத்தினுடைய ஒரு பகுதியை காதால் கேட்டால் அவனுக்கு ஒன்று ரிலீஸ் கிடைச்சிரும் அப்படி ஒரு அற்புதம் இருக்கிறதுல அதுக்கு ஒரு கதை இருக்குது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் ஆகா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறாங்க இந்த அற்புதங்கிற போது நாமெல்லாம் வந்து என்ன நினைக்கிறோன்னா புராணங்களில் என்னென்னமோ சொல்லி இருக்குது கையில்லாதவனுக்கு கை முளைக்குதுன்றாங்க குருடனுக்கு கண் தெரியுதுன்றாங்க ஏழைக்கு பணமாக கொட்டுதுன்றாங்க எல்லாம் புராணங்களில் தான் இருக்குது நிஜ வாழ்க்கையில் எங்கே இருக்குது என்று நாம் நினைக்கிறோம் இந்த அற்புதங்களை பற்றி இங்கே நம்ம முதல்ல ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் அற்புதங்கள் நான்கு வகைப்படும் அற்புதம்னா இங்கிலீஷில் மிராக்கிள்னு சொல்கிறாங்கள்ல ஆச்சரியமான நிகழ்வு அமானுஷ்யமான நிகழ்வு நம்பர் ஒன் சாதாரண அற்புதம் அதை இங்கிலீஷில் சொல்கிறதா இருந்தால் காமன் மிராக்கிள் இது வந்து நம்பர் ஒன் இது வந்து அநேகமாக எல்லோருக்கும் நடக்கும் இப்போ வந்து ஒரு பிச்சைக்காரன் இருக்கான் அதான் அரச மரத்தட்டி பிள்ளையார்கிட்ட போய் பிள்ளையாரே நேற்று ராத்திரியும் சாப்பிடல காலையிலையும் சாப்பிடல யாரும் காசு கொடுக்கல நீ இப்படி பாராமுகமாக இருக்கே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு அழுகிறான் அப்போது அந்த பிள்ளையார் என்ன பண்ணுறாரு அவனுடைய மனசுக்குள்ளே ஒரு உந்துதல் கொடுக்குறாரு என்ன உந்துதல்னா இந்த வீதியில் போய் நம்ம கேட்டு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அடுத்த வீதியில் போய் பார்ப்போம்னா அது அடுத்த வீதிக்கு வரோம் அடுத்த வீதிக்கு வந்தான்னா வீதியில் நுழைஞ்சி ரெண்டாவது வீட்டில் ஒரு காரு ஒரு பணக்கார காரு நிற்கிது அந்த காருக்குள்ளே ஒரு ஆள் ஏற போகிறார் அந்த ஆள் யாருனா பணக்காரர் மட்டும் இல்லை கொடையாளி அதாவது என்னென்னா இப்போ நாமெல்லாம் வந்து ஒரு பிச்சைக்காரன் கேட்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ போட்டுருவோம் மிஞ்சி போனால் பத்து ரூபா இருபது ரூபா ரொம்ப தாராள மனசு இருந்தால் ஐம்பது ரூபா போடும் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே நம்ம கொடுப்போமா இருக்குமா இந்த நான் சொல்கிற பணக்காரன் எப்படிப்பட்ட ஆளுன்னா ஜிபா பைக்குள்ளே கை விடுவான் என்ன வருதோ கொடுத்துருவான் அது ஐநூறு ரூபாயாக இருந்தாலும் சரி ஆயிரம் ரூபாயாக இருந்தாலும் சரி கொடுத்துருவான் அப்படி ஒரு குணம் அவனுக்கு உண்டு இவன் வரான் அந்த ஆள் அங்கே காரில் ஏற போகிறான் இவன் போய் சாமி ரெண்டு நாளாக சாப்பிடல சாமி அப்படிங்கிறான் உடனே ஒரு ஜிம்பா பைக்குள்ளே கைப்பட்ட ஒரு ஆயிரம் ரூபா நோட்டு வந்துச்சு இந்தா வச்சுக்கோன்னு இவனுக்கு நம்பவே முடியல இது செல்லாத நோட்டா என்ன இப்படி தூக்கி கொடுக்குறான் அப்படின்ட்டு அவன் முழிக்கிற மொழியை பார்த்துட்டு அவன் சொல்கிறான் போய் சாப்பிடு போ அப்படின்னோடனே சாமியே நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் சாமி நல்லா இருக்கணும் சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான் இது மாதிரி நமக்கும் நடக்கும் ஒரு பஸ்ஸுக்காக காத்திருப்போம் என்னடா பஸ் வர வேண்டிய டேத்தில் வரலையேமா அப்போ ஒருத்தன் சொல்லுவான் யோ ரோடு சரியில்லைன்னு சொல்லி இந்த பக்கம் வர வேண்டிய பஸ்ஸெல்லாம் அடுத்த வீதிக்கு திருப்பி விட்ருக்காங்க ஏன் அங்கே போங்க ஏன்றான் ஒரு தான் அப்படியா அப்படின்னு விழுந்துடுச்சு ஓடுவோம் அங்கே போனால் பஸ்ஸு கிடைச்சிடும் இதுதான் சாதாரண மிரக்கல் காமன் மிரக்கல் இது எல்லோரும் வாழ்க்கையிலையும் நடக்கும் பிச்சைக்காரனும் கூட நடக்கும் இது நமக்கு பழகி போச்சு ரெண்டாவது சிறிது உயர்ந்த அற்புதம் இதை விட கொஞ்சம் பெருசு அது இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுனா மீடியோக்கர் மிராக்கிள்ஸ் கொஞ்சம் பெருசுன்னு கூட சொல்லலாம் அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நாம் ஒரு வீதியில் போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ வந்து என்னங்க நீங்கள் ரெண்டு நாள் வீட்டை பிடி போட்டு எங்கே போயிட்டீங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்குற நண்பர் ஏங்க மாமனார் வீட்டில் விசேஷம் அதனால் மாமனார் வீட்டில் இதே ஊர் தான் 
அவர் வீட்டில் கொஞ்சம் விருந்து அப்படின்னு சரி விருந்து இருக்கட்டுங்க ஒரு போஸ்ட்டை வச்சுக்கிட்டு தபால் போஸ்ட்காரர் வந்து ரெண்டு நாளாக அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்காரு நான் பக்கத்து வீடாக இருக்க போய் நீங்கள் திருப்பி விட்டுறாதீங்க அதை வந்து வச்சு வைங்க நான் பார்த்தா சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் சீல் இருக்குது அப்படின்னு டிபார்ட்மெண்ட் பேரை சொல்கிறாரு ஒன்று ஐயோயோ நான் இதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் லோனுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் சாங்ஷன் ஆகிடுச்சு போட்டிருக்கு நல்ல வேலை சொன்னிடுறையா அப்படின்னு விழுந்தடிச்சு போய் போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு போய் அதை கேட்டால் சார் இன்றைக்கி நான் திருப்பி விடலாம் இருந்தேன் அதை நல்ல வேலை வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் இது வந்து ஒரு சிறிது உயர்ந்த அந்தம் இது நம்ம தெய்வ பக்திக்காகவும் நம்ம நம்பிக்கைக்காகவும் பகவான் கொடுக்குறது இது கூட பலருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் இதுக்கு அடுத்தது குறிப்பிடத்தக்க அற்புதம் இங்கிலீஷில் சொல்கிறதா இருந்தால் நோட்டபிள் மிராக்கிள்ஸ் அதாவது நாலு பேருக்கு எடுத்து சொல்லலாங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அது எப்படி இப்போ கவி காளிதாசனுக்கு காளிதேவி அருள் கொடுத்தா அவன் பாட்டாக எழுத ஆரம்பிச்சுனா படிப்பறிவு இல்லாதவன் கம்பனுக்கு கவி வந்துச்சு நம்ம சினிமா பாடகர் கண்ணதாசனுக்கு செட்டிநாடு மலையரசி அம்மன் கோவிலில் அவர் விழுந்து அழுதுக்கு மலையரசி அம்மன் வாக்கு திறந்து விட்டுருச்சு அவர் வாயை திறந்தாருன்னா பாட்டாக கொட்டுது இதெல்லாம் வந்து நோட்டபிள் மிராக்கிள்ஸ் நாலு பேர்கிட்ட எடுத்து சொல்லி என்ன ஆச்சரியம் பார்த்தீங்களா அப்படி நாமும் வியப்போம் கேட்குறவனும் வியப்போம் இது நோட்டபிள் மிராக்கிள்ஸ் இந்த மூன்றும் ஏறக்குறைய மனிதர்களில் பெரும்பாலானவருக்கு பார்க்கக்கூடிய நம்பக்கூடிய பேசக்கூடிய விஷயமாக இருக்குது நமக்கு இந்த மூணை பற்றி ஒன்றும் பயம் இல்லை இப்போ இங்கே நமக்கு தெரிஞ்ச சில பிரபலங்கள் கூட வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி அற்புதங்களை பற்றி பேசுகிறாங்க நம்ம கேட்டிருக்கோம் நாலாவது லெவல் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா தெய்வ அவதார அற்புதம் அதாவது அவதாரங்கள் பகவானுடைய அவதாரங்கள் அல்லது ப பெரிய மகான்களுடைய அவதாரங்கள் நிகழ்த்தக்கூடிய அற்புதம் இது இங்கிலீஷில் சொல்கிறதா இருந்தால் இன்கார்னேட்டரி மிராக்கிள் எப்படி அவர் தேசிகர் என்னமோ மகாலட்சுமி பார்த்து பாண்டாரம் தங்கம்மா கூட்டுச்சு வித்யாரண்யர் மகாலட்சுமி பார்த்து பாண்டாரம் தங்கம்மா கூட்டுச்சு சங்கராச்சாரியார் கனகதார ஸ்தோத்திரம் பாண்டாரம் தங்கம்மா கூட்டுச்சு ராமானுஜர் வந்து நூற்றுக்கணக்கான சமணர்களை ஆலிசேஷன் வடிவெடுத்து திரைக்கு பின்னால் உட்காந்து சமாளிச்சாருன்னு இது ஒரு அற்புதம் மணவாள மாமன்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற போது மடத்துக்கு எவனோ தீ வச்சு விட்டான் அவருக்கு வேண்டாதவன் அவர் உடனே ஆலிசேஷன் வடிவெடுத்து தப்பிச்சு போனார் இது ஒரு அற்புதம் கிருஷ்ணன் வந்து ஒரு கூனியனுடைய தாடையை பிடிச்சி அப்படி தூக்குனாலும் அந்த கூன் நிமிந்து போச்சு அவளுக்கு திரௌபதி வந்து கிருஷ்ணா சேலை கொடுன்னு கேட்டாலும் அப்படியே சேலையாக கொ கொட்டுச்சான் ராஜசபையில் கிருஷ்ணன் அங்கே இல்லை இது ஒரு அற்புதம் ராமனுடைய பாத தூசி பட்டிச்சான் ஒரு கல் பொண்ணாக மாறிடுச்சான் இது ஒரு அற்புதம் இதெல்லாம் வந்து தெய்வ அவதார அற்புதங்கள் இது பெரிய அவதார புருஷர்களுக்கு தான் நடக்கும் நமக்கு நடக்காது நம்ம நடந்தால் நாம் ஏன் எப்படி இருக்கிறோம் இப்போ இந்த நான்காவது நிலை அற்புதங்களை புராணங்கள் சொல்லுகின்றன இதிகாசங்கள் சொல்லுகின்றன வேதங்கள் சொல்லுகின்றன இப்போ இந்த முதல்ல சொன்ன இந்த மூன்று வகையான அற்புதங்களை அடைந்து அந்த திருப்தியிலே நம்ம பேசாமல் விட்டுடுறோம் அங்கே தான் நம்ம பண்ணுற தப்பு இந்த நான்காவது நிலை தெய்வ அவதார அற்புதம் இருக்கே அந்த அற்புதம் என்ற நிலையை நாம் அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் நம்ம யாரும் முயற்சி பண்ணுறதில்ல ஏன்னா அதெல்லாம் நமக்கு வராதியா அதெல்லாம் பெரிய கேஸு அதெல்லாம் அவதாரங்களுக்கு வரும் நமக்கு அது வருமா அப்படின்னு நம்ம முயற்சியே பண்ணுறதில்லை ஆனால் நம்பினார் கெடுவதில்லை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே நமக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்காமல் போயிடுமா அப்படின்னு சொல்லி பிடிவாதமாக முயன்றால் அவை நமக்கு நடக்க வாய்ப்பு உண்டு அது இப்போ சமீப காலத்தில் கூட சில நிகழ்வுகள் இப்போ திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி பல பேருக்கு அந்த மாதிரி எப்போதும் நிகழ்ச்சி இருக்கார் ஒரு வெள்ளக்காரனுடைய கோர்ட்டில் ஒரு கடன் கொடுத்த சேட்டு ஒருத்தனை கூட அந்த கோர்ட்டில் நிப்பாட்டினா இவன் நான் கொடுத்த கடனை திருப்பி கொடுக்கலேன்னு 
அவன் சொல்கிறான் நான் கொடுத்துட்டேன் பெருமாள் மேலே ஆணையாக சொல்கிறேன் கொடுத்துட்டேன்றான் அப்போ வந்து அந்த வெள்ளக்கார ஜட்ஜி என்ன பண்ணுறான் சிரிச்சுக்கிட்டே யோ உன் பெருமாளுன்னு சொல்ல சொல்லியா அப்போ தான் அந்த கேஸை நான் தான் இது பண்ணுவேன் தீர்ப்பு வழங்குவேன் அவன் கோர்ட்லேயே அவன் கத்துறான் ஏழுமலையானே நீ பார்க்கத்தானே கொடுத்தேன் அப்படின்னு கத்துறான் அப்போ வந்து ஒரு குரல் கேட்குது கோர்ட்டில் என்ன கேட்குது சேட்டு உன் தலானிக்கு அடியில் அந்த பணத்தையும் வரவு சீட்டையும் வச்சுருக்க போய் எடுத்து பார் அப்படின்னு அப்போ தான் அவனுக்கு ஞாபகம் வருது ஆமாம் நான் அற தூக்கத்தில் இருந்தபோது வந்து கொடுத்தாலும் தான் அவன் அதை அப்படி தலானி கடையில் வச்சுட்டேன் நான் என்ட்ரு பண்ணலை நான் பேரிட பார்த்துட்டு அவன் கொடுக்கல கொடுக்கல நான் பிடிச்சி இம்சை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி இவர் ஆனர் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி அவன் வாபஸ் வாங்கிட்டான் இது சமீப காலத்தில் நடந்த ஒரு வெள்ளக்காரன் நம்ம நாட்டு ஆண்டுகிட்ட இருந்தபோது நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம் இப்போ நமக்கு ஏழுமலையான் இப்படி வந்து பேசுவானா முதல்ல அதுக்கு ட்ரை பண்ணவே மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு அது நடக்காதுன்னு தெரியும் அந்த அவநம்பிக்கை தான் நம்மளுக்கு எடுக்குது பெரிய விஷயங்கள் நமக்கு நடக்காதுன்னு நம்ம நினைக்கிறதுனால இந்த இதிகாசங்களும் புராணங்களும் நம்ம விட்டு தள்ளி தள்ளி போய்கிட்டே இருக்குது அல்லது நாம் தள்ளி தள்ளி வந்துக்கிட்டே இருக்கோம் புராணங்கிறது பால்கனியில் தான் இருக்கும் நமக்கு இல்லை அது அது பெரிய மகான்களுக்கு தான் அது நமக்கு இல்லை என்று நினைப்பே நம்மளுக்கு எடுக்குது ஆனால் இங்கே பத்ம புராணத்தில் பெருமாள் என்ன சொல்கிறாரு பதினெட்டு அத்தியாயங்களும் எப்படி நடைமுறை வாழ்க்கையில் பெரிய பெரிய அற்புதங்களை நிகழ்த்தின நம்பிக்கையோடு நீங்களும் அந்த பதினெட்டு அத்தியாயத்தை கேட்டாலோ படித்தாலோ உங்களுக்கும் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அங்கே சொல்கிறாரு அதுக்காக தான் நான் இந்த தலைப்பு எடுத்தேன் இந்த தலைப்பு என்ன பத்ம புராணம் பாகம் ஒன்று அத்தியாயங்களின் அதிசயம் என்ன அத்தியாயம் பகவத்கீதையினுடைய ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் நமக்கு என்ன என்ன அற்புதத்தை நிகழ்த்த முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் இதில் முதல் அத்தியாயத்தில் ஒரு கிளி கூண்டில் மாட்டிக்கிச்சு அப்போது அந்த கூண்டில் யார் வச்சு வளர்க்குறாங்களோ அவங்கெல்லாம் வேத பாராயணம் பண்ணுறவங்க அவங்க பகவத்கீதையை முதல் அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ணி அதை இந்த கிளி கேட்டுக்கிட்டே இருந்து இதுவும் அதுக்கு அர்த்தமே தெரியாமல் திரும்பி சொன்ன உடனே ஒரு நாள் அவங்களுக்கு மனசு மாதிரி அந்த கிளியை திறந்து விட்டுறாங்க அப்படின்னு வருது அதில் அவர் பெருமாள் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் அவர் சொல்கிற ஸ்லோகம் ஸ்ருத்வா ரிஷி குமாரேபியா பாட்டம் சகாரவம் ஓஹோ அந்த கிளியானது அந்த பகவத்கீதை முதல் அத்தியாயம் ஸ்லோகத்தை கேட்டது அதுக்கு அர்த்தம் புரியாது தானும் திருப்பி சொல்ல முயன்றது அதுக்கு விடுதலை ஆகி போச்சுன்னா ஆக சாதாரண மனிதர்கள் பாமரர்கள் பகவத்கீதையினாலே நிஜ வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் அனுபவிக்க முடியுமா நமக்கு பகவத்கீதையினாலே உடனே என்ன தோணுது ஒரு யுத்தம் மைதானம் அர்ஜுனன் யுத்தம் செய்ய மாட்டேன்னு ஓடினான் கிருஷ்ணன்லாம் ச சண்டை போட வச்சான் இதுதான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் வராத கடன் வர்றதுக்கு நோய் தீர்றதுக்கு கிடைக்காத வேலை கிடைக்கிறதுக்கு நடக்காத கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு எதிரிகள் தலைவணங்கிறதுக்கு கோர்ட்டில் கேஸ் ஜெயிக்கிறதுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் பகவத்கீதை உதவும்னு பகவான் சொல்கிறான் நான் சொல்லலை பத்ம புராணத்தில் பெருமாள் சொல்கிறார் பெருமாளே சொல்கிறார் பகவத்கீதையை சொன்னதே இப்போ பெருமாள் தான் அவர் சொல்கிறார் இந்த அத்தியாயத்தை நீங்கள் காதலை கேட்டால் உங்களுக்கு இது நடக்கும்னு சொல்கிறார் பதினெட்டு அத்தியாயத்துக்கும் அந்த மாதிரி விளக்கம் சொல்லியிருக்கார் இதை இந்த பெருமாளும் பிராட்டியும் சம்பாஷித்து கொண்ட இந்த சம்பாஷணையை பரமசிவன் எடுத்து பார்வதிக்கு சொல்கிறதாக வியாசர் எழுதுகிறாருங்க அப்படி தான் வருது அந்த சாப்டரு அப்போது ரிப்போர்ட்டட் பை லார்ட் விஷ்ணு அண்ட் சர்டிஃபைடு பை லார்ட் சிவா பெருமாள் சொன்னதே சிவபெருமான் அட்டஸ்ட் பண்ணுறார் ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னு கேட்குற ஆடியன்ஸ் யார் ஃபஸ்ட் ஆடியன்ஸ் மகாலட்சுமி செகண்ட் ஆடியன்ஸ் யார் பார்வதி இதை யார் ரிப்போர்ட் பண்ணுறா வியாசர் எல்லாம் பெரிய தலைகள் ஸோ இது தப்ப போகிறதுக்கு காரணம் இல்லை அதனால் நான் சுருக்கமாக அதை சொல்கிறேன் அதை கேட்டு பயனடைங்க நான் வட இந்தியாவுக்கு போயிருந்த போது பெரிய பெரிய பணக்கார கோடீஸ்வர சேட்டு வீடுகளெல்லாம் நான் இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அப்போ பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு பக்கம் பகவத்கீதை கேசட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு பிராமணர் பகவத்கீதை அப்படியே படிப்பார் 
அந்த கேசட் எங்கேயோ இவங்க வாங்கியிருக்கிறாங்க அது ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இவங்க பாட்டுக்கு சாப்பிடுவாங்க பேசுவாங்க சிரிப்பாங்க அப்போ நான் சொல்லுவேன் என்னங்க கீதை கேசட்டை போட்டுட்டு நீங்கள் போட்டு கதை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு அப்போ அதுக்கு அவங்க என்ன நம்ம சொன்னாங்க எங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியாதுங்க ஆனால் கீதை கேசட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் நாங்கள் வாழ்க்கையில் நல்லாயிருக்கோம் நம்பிக்கை தாங்க வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதுபோல் நாமும் வந்து இந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளணும் இன்றைக்கி பகவத்கீதையே சிடி வடிவில் போட்டிருக்காங்க திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் போட்டிருக்காங்க பதினெட்டு சாப்டரும் போட்டிருக்காங்க பிராமணங்க அப்படியே படித்து அது நல்லா திவ்யமாக காதல் கேட்கும் அதே மாதிரி கேரளாவில் குருவாயூரில் கிடைக்கிது திருவனந்தபுரத்தில் கிடைக்கிது கர்நாடகாவில் உடுப்பியில் கிடைக்கிது உடுப்பி மடம் போட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து ரெண்டு பிராமணர்களை பகவத்கீதை சொல்ல சொல்லி அதை சீடியாக போட்டிருக்காங்க நம்ம ஒரு சீடியை வாங்கி வீட்டில் ஆன் பண்ணி விட்டு நம்ம பாட்டுக்கு வேறு வேலையை பார்ப்போம் அது காதலை விட விட நமக்கு பாவங்கள் போய் புண்ணியங்கள் வளரும் வீட்டில் நல்லதுகள் மங்களங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு பகவானே சொல்கிறானே அதனால தான் நான் வந்து பத்ம புராணம் பாகம் ஒன்று அத்தியாயங்களின் அதிசயம் என்று தலைப்பு கொடுப்பேன் இப்போது முதல் அத்தியாயம் பகவத்கீதையில் முதல் அத்தியாயம் பெருமாள் சொல்கிற கதை என்னென்னா சுஷர்மா என்று ஒரு பிராமணன் தான் அவன் துஷ்டன் அவன் பண்ணாத பாவங்கள்லாம் பண்ணினவன் செத்த உடனே அவன் நரகத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டான் அங்கு தண்டனையெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடி காளை மாடாக வந்து பிறந்தான் அந்த காளை மாடை ஒரு நொண்டி வண்டிக்காரன் வாங்கி வண்டியில் போட்டு அடி அடின்னு அடித்து அந்த காளை மாடு இதுக்கு மேலே இழுக்க முடியாதுங்கிற பாரத்தை இழுத்து ரோட்டில் நுரதள்ளி கீழே விழுந்து செத்து போச்சு அது நுரதள்ளி அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற போது ஜனங்கள்லாம் கூட்டமாக கூடி இது என்னது இந்த மாட்டை போட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க என்று நினைத்தார்கள் பேசினார்கள் அப்படி என்ன செய்ய முடியும் மாட்டுக்காரன் அவன் காசு போட்டு வாங்கணும்னு அவன் அப்போது அங்கே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு கணிகை அதாவது உடலை விற்று பிழைக்கக்கூடிய ஒரு பெண் அவள் என்ன பண்ணாலும் இந்த காளை மாட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு என்னால் முடியலை ஆனால் நான் வாழ்க்கையில் ஏதாவது புண்ணியம் பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த புண்ணியம் அந்த காளை மாட்டுக்கு போகட்டும் அப்போ அந்த காளை மாடு புழைக்கட்டும் அது நல்லது நடக்கட்டும் இல்லை செத்து போச்சுன்னா அடுத்த ஜென்மமாகவும் நல்ல ஜென்மமாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி மனசுக்குள்ளே நினைச்சாலும் என்னாச்சு அந்த காளை மாடு இறந்தது இறந்த உடனே என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த காளை மாட்டினுடைய ஆத்மாவை அதாவது அந்த பிராமணனாக இருந்து காளை மாடாக மாறின அந்த ஆத்மாவை நரகத்துக்கு கொண்டு போனார்கள் நரகத்திலே நீ வேண்டாம் அப்படின்னு திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாங்க அது வந்து மறுபடி பூமியிலே ஒரு பிராமணனாக பிறந்தது இது எல்லாம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே நடந்துட்டதுனால இந்த சம்பவம் எல்லாம் நினச்சி பார்த்து அந்த பிராமணன் என்ன பண்ணினானா தன் புண்ணியத்தை எனக்கு கொடுத்த அந்த பெண்ணை நான் சந்திக்க வேண்டும் என்று சந்தித்து அவளை பார்த்து அம்மா நீ என்ன புண்ணியமாக பண்ணின என்ன புண்ணியம் பண்ணின எனக்கு கொடுத்த அப்படின்னு ஒன்று எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு புண்ணியமும் பண்ணலைங்க ஒரு கிளி ஒரு நாள் பறந்து வந்துச்சு அழகாக இருக்கேன்னு சொல்லி அதை வந்து நான் பழம் கொடுத்தேன் அது டெய்லி இங்கேயே உட்காந்துருச்சு சமயத்தில் பூனை தீங்கக்கூடாது எங்கிறதுக்காக நான் ஒரு கூட்டில் வச்சுருப்பேன் நான் அதை போட்டு இம்சை பண்ணுறது இல்லை அந்த கிளி சும்மா இருக்காது என்னையோ எங்கேயோ வந்து சம்ஸ்கிருதம் படிச்சுருக்குது அதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸ்லோகத்தை ஒரு பிராமணரை கூப்பிட்டு இது என்ன சொல்லுது சுவாமின்னு கேட்டால் இது பகவத்கீதை முதல் அத்தியாயத்தை சொல்லுது இது எங்கே போய் படிச்சிச்சோ தெரியலன்னு அவர் சொல்லிட்டார் அதை தான் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அது ஒருவேளை புண்ணியமாக இருந்தால் அந்த புண்ணியம் அந்த காளை மாட்டுக்கு போய் சேரணும்னு சொன்னேன் அது தான் நான் பண்ணதுன்னு உடனே இப்போது இந்த கிளிக்கு பகவத்கீதை தெரியாது காதலில் கேட்டது தான் முனிவர்கள் சொல்ல இது கேட்டது அதை இங்கே வந்து அது என்னென்னே தெரியாமல் அது அப்படியே திரும்ப சொன்னது சொன்னதை சொல்லுமா கிளி பிள்ளையன்னு இது சொல்லி இந்த பொம்பளைக்கும் அதை கேட்டு அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னு தெரியாமல் இது புண்ணியமாக இருந்தால் இந்த புண்ணியம் இந்த காலை மாட்டை காப்பாற்றணும்னு சொல்லி அது ஒர்க் அவுட் ஆகி மறுபடியும் உத்தம பிராமணனாக பிறந்து அவன் வந்து இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு அவனும் பகவத்கீதை முதல் அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ணி நற்கதி அடைந்தான் இது எப்படி இருக்கு இந்த கதைன்னு பெருமாள் கேட்டாரா மகாலட்சுமி அப்படியே ஆனந்த கண்ணீர் வருக ஆகா அற்புதம் பகவத்கீதை முதல் அத்தியாயத்துக்கு இவ்வளோ பலன் உண்டா என்று வியந்தாள் அதனால் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ஜெயிலில் மாட்டிக்கிட்டவன் 
போலீஸ் லாக்கப்பில் மாட்டிக்கிட்டோமே பகவத்கீத முதல் அத்தியாயத்தில் இவன் படிக்க வேண்டாம் யாரோ ஒருத்தர் படித்ததை காதால் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் என்று ஒரு நம்பிக்கை இதே மாதிரி ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கும் ஒரு பலன் இருக்குது அடுத்து ரெண்டாவது அத்தியாயம் பகவத்கீத ரெண்டாவது அத்தியாயம் இது இந்த கதை பூரா பெருமாள் தான் சொல்கிறாரு பெருமாளுக்கு வந்து உபதேசம் பண்ண மட்டும் தெரியாது கதை சொல்லவும் தெரியுங்கிறத பத்ம புராணத்தில் பார்க்குறோம் புரந்தர்பூர் என்ற ஒரு ஊரிலே தேவசர்மா என்ற ஒரு பிராமணன் இருந்தான் ரொம்ப நல்லவன் அவன் எல்லாம் ஒழுக்கமானவன் அவனுக்கு ஆத்ம ஞானம் வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் காட்டுக்கு போனான் காட்டிலே வந்து ஒரு மித்திரவான் என்ற ஒரு ஞானி அவன் அப்படி ஒரு சின்ன குன்று மாதிரி ஒரு பாறையில் உட்காந்துருந்தான் முகத்தில் பார்த்தா ரொம்ப சாந்தமான தோற்றம் அவரை சுற்றி இருந்த சிஷியர்கள் எல்லாருமே முகத்தில் இன்முகமாக அமர்ந்திருந்தார்கள் அவங்கள பார்த்தா கோபக்காரங்க மாதிரி தெரியல யாருக்குமே கோபம் வராது போல் இருக்கு இவங்களை அடித்தா கூட கோபம் வராது போல் இருக்கு என்று அந்த மாதிரி இனிமையாக முகத்தை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்க அப்போ இதை விட ஒரு பெரிய அதிசயம் என்னடானா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தா ஒரு சிங்கம் வந்துச்சு இந்த பக்கம் இருந்து ஒரு வெள்ளாடு வந்துச்சு சிங்கம் ஆடு ரெண்டும் அங்கே உக்காந்துருக்கிற மித்திரவான் என்ற ஞானிக்கு முன்னால் எப்படி வேடிக்கை பார்க்குதுங்க ஆடு வந்து சிங்கத்தை பார்த்து பயந்து ஓடவும் இல்லை இந்த சிங்கம் அந்த ஆட்டை அடித்து சாப்பிடவும் இல்லை இது என்ன அதிசயம் என்று அந்த தேவசர்மா என்ற பிராமணன் கேட்டபோது அந்த மித்திரவான் சொன்னேன் இங்கே பார் அப்படின்னு பார்த்தா அவர் உட்காந்துருக்கிற பாறையில் பகவத்கீதை ரெண்டாவது அத்தியாயம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இங்கே நாங்கள் இந்த ரெண்டாவது அத்தியாயத்தை படிக்கவும் இல்லை கேட்கவும் இல்லை அது எழுதியிருக்கிற பாறையிலே அமர்ந்து அதை பக்தியோடு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இதனால் என்னடா ஆச்சுன்னா சிங்கம் வயலன்ஸை மறந்துருச்சு நான்வெஜ் வேண்டாம்னு ஆயிடுச்சு ஆடு சிங்கத்தை பார்த்து பயப்படலை எங்கள் யாருக்கும் கோபமே வராது சார்ந்த சோர்வுகளாகிவிட்டோம் இதுதான் பகவத்கீதை ரெண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய மகிமை என்று அந்த மித்திரவான் என்பவர் சொன்னாராம் அதனால் நீங்கள் ரெண்டாவது அத்தியாயம் பகவத்கீதை கேட்டிங்கன்னா கோபம் வர்றது நின்று போயிடும் பல பேர் எனக்கு கோபம் கோபமாக வருதுங்க கோபத்தில் கத்தி விடுவேன் அப்புறம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏண்டா அப்படி கோவப்பட்டுமே அப்படின்னு ஆனால் அதுக்குள்ளே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் போயிடும் அந்த ஃப்ரெண்டு என்னை விட்டு போயிடுவான் என்னுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள்லாம் என்னை விட்டு வெளியே போயிடுவாங்க என்னுடைய கோபம் தான் காரணம் இந்த கோபத்தை எப்படி தான் மாற்றுறதுன்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அவங்க பகவதிகிதை ரெண்டாவது சாப்டரை சீடியை ஆன் பண்ணி கேளுங்க உங்களுக்கு கோபம் போயிடும் அடுத்து பகவத்கீதை மூன்றாவது அத்தியாயம் ஜட என்ற பெயர் உள்ள ஒரு பிராமணன் அவன் பிராமணனாக பிறந்தான் தவிர புத்தி பூரா செட்டியாக இருப்பது பணம் 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 சம்பாதிக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் இதே நோக்கம் அதில் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த பணம் சம்பாதிக்கிற வெறியில் ஆண்டவனையே மறந்துட்டான் ஒரு நாள் அவன் இறந்து போனான் வெளியூருக்கு பணம் சம்பாதிக்க போனவன் வெளியூர்லேயே இறந்து போனான் அவன் மகன் என்னடா அப்பாவுக்கு போனவரை காணாமேன்னு சொல்லி அவன் தந்தையை தேடி அலைந்தான் போகிற வழியிலே சாலையிலே தகப்பனுடைய ஆவி தோன்றியது மகனே நான் பணம் பணம்னு அலைஞ்சு பகவானை விட்டுட்டேண்டா இப்போ ஆவியாக அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த ஆவி ஆகிய நான் நற்கதி அடைய ஏதாவது செய்ய அப்படின்னு சரிப்பா செய்கிறேன் என்ன செய்யணும் கயா சேத்திரத்துக்கு போகணுமா இல்லை தான தர்மம் பண்ணணுமா இல்லை யாகம் பண்ணணுமா என்ன செய்யணும்னு சொல்லி நான் செய்கிறேன் அப்படின்றான் அதெல்லாம் இல்லைடா மகனே அதெல்லாம் செஞ்சால் நான் பண்ணியிருக்கிற பாவத்துக்கு பத்தாது ஒரு பிராமணரை கூப்பிட்டு பகவத்கீதை மூணாவது அத்தியாயத்தை படிக்க சொல் எனக்கு நற்கதி கிடைக்கும் அப்படின்னு அவர் சொன்னாராம் அதே மாதிரி அந்த மகன் ஏற்பாடு பண்ணினானா அந்த பகவத்கீதை மூணாவது அத்தியாயத்தை அவர் அந்த பிராமணர் படிக்கிற போது இவரும் பக்தியாக கேட்டுருந்தானா என்ன ஆச்சுன்னா அவர் படிக்க படிக்க தகப்பனாருடைய ஆவி நற்கதி அடைஞ்சது அது மட்டும் இல்லை அந்த தகப்பனாருக்கு முன்னாலே பிறந்தாங்களே முன் ஏழு தலைமுறையினரும் நற்கதி அடைந்து நன்றி தெரிவித்துட்டு போனார்கள் என்று சொல்கிறார் அதனால் உங்கள் குடும்பத்தில் பாட்டி தாத்தா அக்கா சின்னம்மா பெரியம்மா யாராவது ஆவியாக அலையிறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணினால் அல்லது ஜோசியர் சொன்னால் நீங்கள் பகவத்கீத மூணாவது அத்தியாயம் படிக்கப்படுவதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்க இந்த புண்ணியம் அந்த ஆவி நற்கதி அடைகிறதுக்கு போய் சேரட்டும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ந நற்கதி ஆகும்னு பெருமாள் சொல்லியிருக்க பத்மபுராணம் சொல்லு அடுத்து பகவத்கீதை நான்காவது அத்தியாயம் வாரணாசியில் பர என்று ஒரு ஆத்ம ஞானி இருந்தான் 
அவனுக்கு வந்து பகவத்கீதை நான்காவது அத்தியாயம்னா இஷ்டம் மனப்பாடமாக சொல்வான் அவன் வந்து கங்கை கரையில் ஒரு நாள் அமர்ந்திருந்த போது ஒரு இழந்த மரத்து நிழலில் உட்காந்துருந்தான் அப்போது அந்த மா அவன் உட்காந்துருந்த இடத்துல அவனுடைய ஆசனத்துக்கு கீழே ஒரு இழந்த பழமும் அவன் காலுக்கு கீழே ஒரு இழந்த பழமும் இருந்தது அது வந்து என்னாச்சு இவன் போன பிறகு இந்த ஸ்பர்சத்தினால் இரண்டும் இரண்டு இலந்தை மரங்களாக மாறின கொஞ்ச காலத்தில் அந்த இரண்டு மரங்களும் வாடிவிட்டன பிறகு வாடி அந்த மரத்தை விட்டு பிரிந்த அந்த இரண்டு ஆத்மாக்களும் ஒரு பிராமணனுடைய பெண்களாக மகள்களாக போய் பிறந்தார்கள் அந்த வீட்டுக்கு இந்த பரன் என்ற ஆத்மஞானி யாசகத்துக்கு போயிருக்கிறோம் போன உடனே அந்த இரண்டு பெண்களும் சுவாமி எங்களை தெரிதா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் இல்லையம்மா உங்களுக்கு ஏழு வயசு பொண்ணுங்களாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் யாருன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சுவாமி நீங்கள் வந்து கங்கை கரையோரம் தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தபோது உங்கள் தவமானது ரொம்ப உக்கிரமாக இருக்குது நம்ம பதவிக்கு ஆபத்து வந்துடுமோன்னு சொல்லி தேவேந்திரன் என்ன பண்ணால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தேவலோகத்தில் நாட்டி மங்கையராக இருந்தோம் ரொம்ப அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு வந்து உங்கள் முன்னால் ஆடி உங்கள் மனசை கெடுத்து உங்கள் தவத்தை குலைக்கணும்னு வந்தோம் ஏன்னா இந்திரனுடைய உத்தரவு அது நாங்களும் ஆன மட்டுக்கும் ஆடி பார்த்தோம் உங்கள் மனசு ஒன்றும் கலையலை மாறாக உங்களுக்கு கோபம் வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மரங்களாக போங்க அப்படின்னு சபிச்சுட்டீங்க சாபவி மோச்சன வேணுசாமின்னு காலில் விழுந்து கேட்டோம் அப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க நீங்கள் அதுக்கு பிறகு மனித பெண்களாக பிறப்பீர்கள் அப்போது உங்கள் வீட்டுக்கு நான் வருவேன் அப்போது உங்களுக்கு சாப விமோச்சனம் ஆகும் அப்படின்னு உடனே அந்த மாதிரி இப்போ வந்து பிறந்திருக்கிறோம் சாமி இதெல்லாம் பூ பூர்வோத்தரம் ஆமாம் ஆமாம் இப்போ தான் ஞாபகம் வருது சரிம்மா இப்போ நான் வந்து இவ்வளவு பெரிய தபசியாக இருக்க காரணம் நான் பகவத்கீதை நான்காவது அத்தியாயத்தை டெய்லி பாராயணம் பண்ணுறேன் நீங்களும் ஒரு தடவை பாராயணம் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த சாபம் விலகிடும் என்று சொன்ன உடனே இவர் சொல்ல அவர்கள் திருப்பி சொல்ல அந்த நான்காவது அத்தியாயத்தை அவர்கள் முடித்த உடனே அவர்கள் மறுபடி சாப விமோச்சனமாகி தேவஸ்திரிகளானார்கள் அப்படின்னு பெருமாள் சொல்கிறார் இதிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா பெரியவங்களுடைய சாபம் நமக்கு இருந்தால் அந்த சாபத்திலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு பகவத்கீதை நான்காவது அத்தியாயத்தை படிக்கணும் அல்லது கேட்கணும் அடுத்து பகவத்கீதை அஞ்சாவது அத்தியாயம் புருகுத்சம் என்ற ஊரில் பிங்களன் என்ற ஒரு பிராமணன் இருந்தான் அவன் பிராமணனை தவிர அவனுக்கு சங்கீதம் நாட்டியம் நடிப்பில் ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட்டு சுக்கரன் ஜாதகத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அதனால் எப்போ பார்த்தாலும் வாத்தியங்கள் வாசிக்கிறது பாட்டு பாடுறது நாட்டிய கச்சேரிக்கு போகிறது இப்படியே இருந்தான் இவனுக்கு மிருதங்கம் நல்லா வரும் அதனால் அந்த ஊர் ராஜாவிட்ட போய் மிருதங்கம் வாசி காமிச்சான் அவனுக்கு மிருதங்கம்னா பிடிக்கும் அவன் ரொம்ப சந்தோஷமாகி ஆஸ்தான எடுத்துவானாக்கிட்டான் நிறைய காசு நிறைய காசுனா அரண்மனையில் வாசம் காசு தட்டுறதுக்கு மிருதங்கம்னா மனசு சும்மா இருக்குமா அங்கே அரண்மனையில் இருக்கிற பெண்களோடு ஒரு விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டான் அதில் பெண்ணாசையிலே அவன் மூழ்கினான் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இவனுக்கு ஒரு மனைவி இருந்தாள் அவள் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தைச் சேர்ந்தவளை அவன் மணந்து கொண்டான் அவள் கொஞ்சம் கூட ஒரு ஒழுக்கம் இல்லாதவள் அவள் என்ன பண்ணால் தன்னுடைய கள்ளக்காதலுக்கு புருஷன் இடைஞ்சலாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் அவனை வீட்டில் வச்சு அம்மிகளை தூக்கி போட்டு கொண்டு வீட்டிலையே புதைச்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருமே அந்த ஜென்மத்தை முடித்து கொண்டு மறுஜென்மமாக பிறந்து நரகத்திலே பல வேதனைகள் அனுபவித்து அந்த ஆம்பளை கழுகானா பொம்பளை வந்து கிளியான அப்போ இவர்கள் இருவரும் நரகத்திலே எடுத்து கொண்டு போகப்பட்ட போது யம தர்மராஜா பார்த்தாலும் இவங்க வந்து ரொம்ப ஓவர் பனிஷ்மெண்ட்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் இஷ்டப்பட்ட உலகங்களுக்கு போய் சந்தோஷமாக இருங்க அப்படின்னு யமன் சொன்னானா அப்போ என்ன செய்தி அப்படின்னு இவங்க யோசித்தாங்க ஏன்னா அவர் சொன்னால் நீங்கள் நரக வேதனையெல்லாம் அனுபவித்த பிறகு கிளியாகவும் கழுகாகவும் பிறந்தீங்க இல்லையா அப்போ என்னாச்சு ஒருவனுடைய மண்டை ஓடி இருந்தது கப்பு பாத்திரம் மாதிரி அதில் தண்ணி தேங்கி இருந்தது அந்த தண்ணீரில் குடிக்கலாம் நீ போன போது உனக்கு கணவனாக இருந்தவன் இப்போது கழுகாக பிறந்திருக்கான் அந்த கழுகு கோபத்தில் ஒன்று கொத்த வந்தபோது ஒரு வேடன் அம்பு அடித்தான் அம்பு உடம்பில் சொருகணுமேனிக்கு அவன் வந்து உண்மையில் விழ நீ அந்த மண்டை ஓட்டு தண்ணிக்குள்ளே விழ அந்த 
கழுகும் அம்பினாலே சாக உங்கள் ரெண்டு பேர் மேலேயும் அந்த மண்ட ஓடில் இருந்த தண்ணி பட்டது இதில் என்ன விசேஷம்னா அந்த மண்ட ஓடு யாருடைய மண்ட ஓடுறா அப்படின்னு சொன்னால் பகவத்கீதை ஐந்தாம் அத்தியாயத்தை தினமும் பாராயணம் பண்ணுற ஒருத்தனுடைய மண்ட ஓடு அது அவனுடைய மண்ட ஓட்டில் இருந்த அந்த தண்ணீர் உங்கள் ரெண்டு பேர் மேலேயும் பட்டதுனால நீங்கள் பண்ண பாவங்கள் எல்லாம் சரியாக போச்சு என்னுடைய யமக்கிங்கிறர்கள் உங்கள் ரெண்டு பேரையும் கொண்டாந்துருக்குறாங்க இங்கே நீங்கள் பண்ண மற்ற பாவங்களை கணக்கு எடுத்துக்கிட்டு ஆனால் இந்த விஷயத்தை பார்க்குற போது பகவத்கீதை ஐந்தாவது அத்தியாயம் பண்ணினவனுடைய மண்ட ஓட்டில் நீங்கள் ஸ்பர்சம் பண்ணினதுனால உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன புண்ணிய லோகங்கள் தேவலோகங்கள் எத்தனையோ இருக்குது அதில் உங்களுக்கு இஷ்டமான உலகத்தில் போய் இஷ்டமான சுகபோகங்களை அனுபவிக்க ஜாலியாக இருங்க அப்படின்னு யமன் சொன்னான் என்று பெருமாள் அந்த கதையை முடிக்கிறார் பாருங்கள் பகவத்கீதை அஞ்சாவது அத்தியாயம் பொருத்தம் பாராயணம் பண்ணானா அவன் செத்து போனானா அவன் மண்ட ஓட்டில் மலைத்தண்ணி தங்கி இருந்துச்சான் அதை தொட்டதுனால இந்த கழுகாயும் கிளியாகவும் பிறந்த ரெண்டு துஷ்ட ஆத்மாக்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு புண்ணிய லோகங்கள் போனார்கள் என்று சொல்லியிருக்கு அப்போ பகவத்கீதை அஞ்சாவது அத்தியாயம் எவ்வளவு பெரிய பவர்ஃபுல் பாருங்கள் அதனால் பெரிய பாவங்கள் பண்ணியவர்கள் இப்போ ஹோட்டல் நடத்துகிறாங்க அதில் லாபம் நிறையா சம்பாதிக்கணும்னு சாப்பாடு பொருளில் கலப்படம் பண்ணி ஊரில் இருக்கிறவங்க போனால் அதை சாப்பிட்டு வயிற்று வலியால் கஷ்டப்படுறாங்கள நூற்று கணக்கில் சாப்பிட வந்தவங்கெல்லாம் நோயாளி ஆகிறாங்க இது லேசான பாவமாக இப்படி பெரிய பெரிய பாவங்கள் பண்ணினவர்கள் இந்த பகவத்கீதை ஐந்தாவது அத்தியாயத்தை படித்தா பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் மேற்கொண்டு பாவங்கள் பண்ணாதீர்கள் என்று சொல்கிறார் அடுத்து பகவத்கீதை ஆறாவது அத்தியாயம் கோதாவரி நதிக்கரையிலே பிரதிஷ்டானபுரம் என்ற ஒரு ஊர் அங்கே ராஜாவாக இருந்தவன் பேர் ஜானசுருத்தி அந்த ஜானசுருத்தி மாடியிலே உக்காந்து இருந்தபோது நாலஞ்சு அன்னப்பறவைகள் பறந்து போயின முன்னே போன ரெண்டு அன்னப்பறவைகள் ஜாலியாக சிரித்து பேசிக்கிட்டு போச்சான் பின்னால் வந்த அன்னப்பறவைகள் ஏய் ராஜா ஜானசுருத்தி உட்காந்துருக்காங்க கேட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு மரியாதை எல்லாம் போகிறீங்க அவன் எவ்வளோ பெரிய ஞானி நீங்கள் என்ன ஞானத்துக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்குறீங்கன்னு பின்னாலே வந்த அண்ணங்கள் கோபித்தன அப்போ முன்னால் போன அண்ணங்கள் சொன்னதான் ஆ என்ன பெரிய பெருமை ஞானி இவன் ரைக்கியனுக்கு ஈடாவானா ரைக்கியன் அளவு பெரிய ஞானி ஆகிவேன் இவனை நாங்கள் மதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ராஜாவுக்கு அன்னப்பறவைகள் நம்மளை அவமானப்படுத்திடுச்சேன் இல்லை அவன் என்ன நினைக்கிற யார் அவன் அந்த ரைக்கியன் என்னை விட பெரிய ஞானி இருக்கானாமே என்று சாரதியை கூப்பிட்டு ரைக்கியன் ஒரு ஞானி இருக்கானா தேடி கண்டுபிடிக்கிறானான் இவன் ஊரெல்லாம் அலைஞ்சு போய் கடைசியில் ஒரு வண்டியினுடைய நிழலில் அடியில் அவருத்த உட்காந்துருந்தான் அவன் தான் ரைக்கியன்னு சொல்கிறாங்க ஊரில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அங்கே போய் ஐயா அப்படி குப்பத்தட்டில் உட்காந்து கிடக்கிற இந்த ஊர் ராஜா ஒன்று பார்க்கணுங்கிறாரு ராஜபோகமாக வாழலாம் என் கூட வா நான் ராஜாவை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஜான சுருத்தி ஒன்றை பார்க்கணுங்கிறாரு அப்படின்னு உடனே அவன் சொன்னால் எனக்கு தேவை என்று ஒன்றுமே இல்லை நான் தேவைகளை கடந்துடும் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் நான் எந்த ராஜாட்டையும் வரமாட்டேன் போய் சொல்லு உங்கள் ராஜாட்டை என்று சொல்லிவிட்டான் இவன் போய் ரைக்கிய மகிழ்ச்சி இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு அப்படின்னு உடனே அதிகாரா ராஜாவுடைய சன்மானம் வேணான்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் என்று அவன் ஒரு தேரிலே நிறைய தங்கம் போன் வைரம் எல்லாத்தையும் ஏற்றிக்கிட்டு வந்து அந்த ரைக்கியனிடம் வந்து சமர்ப்பித்து சுவாமி இதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் என்னை ஆசீர்வதிக்கணும்னு போது ஏய் தூக்கிட்டு போடா இதெல்லாம் யாருடா வேணும் தங்கமும் வைரமும் இதெல்லாம் குப்பிடா அந்த கீழே ரோட்டில் கிடக்குது பார்த்தியா அந்த எச்சிகளையும் இந்த தங்கமும் எனக்கு ஒன்றுடா தூக்கிட்டு போடா அப்படின்னு உடனே அவனுக்கு அப்படி தூக்கி வாரி போட்டுச்சு இது வரைக்கும் யாருமே வயிறும் தங்கம் முத்தெல்லாம் வேணான்னு சொன்னதில்லை இவன் குப்பத்தொட்டியில் கிடக்கிறானேனு இறக்கப்பட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்தா இவன் இப்படி சொல்கிறானேனே அப்போ வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற போது வானத்தில் இரண்டு மூன்று தேவர்கள் போகிறார்கள் அவர்கள் இந்த ரைக்கியனை பார்த்து நடுநடுங்கி வணங்கி விட்டு போகிறார்கள் மன்னன் பார்த்தான் சுவாமி உங்களுடைய தவத்தின் பெருமையின் காரணம் என்ன நீங்கள் செய்த புண்ணியம் என்ன என்று கேட்டபோது ரைக்கியன் சொல்கிறான் பகவத்கீதையினுடைய ஆறாவது அத்தியாயத்தை நான் தினமும் பாராயணம் பண்ணுகிறேன் அதை நீயும் பாராயணம் பண்ணினா நீ என்ன மாதிரி ஆவ என்று சொன்ன உடனே எனக்கு நீங்கள் உபதேசம் பண்ணணும் என்று மன்னன் கேட்க மன்னன் ஜானசுருதிக்கு அந்த ரைக்கியன் ஆறாம் அத்தியாயத்தை உபதேசம் பண்ணினான் அன்று முதல் இவன் தினமும் ஆறாவது அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ணி நற்கதி அடைந்தான் என்று பெருமாள் சொல்கிறார் அதனால் பெரிய தவ வலிமையெல்லாம் எனக்கு வேணும் அஷ்டமாசிதியெல்லாம் எனக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்க பகவத்கீதை ஆறாவது அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ணுங்கோ இல்லாட்டி பிறர் பாராயணம் பண்ணதை கேளுங்கோ என்பது கருத்து அடுத்து பகவத்கீதை ஏழாவது அத்தியாயம் 
பாடலிபுத்திரம் என்ற ஊரிலே சங்குகர்ணன் என்ற ஒரு பிராமணன் இருந்தான் அவன் பணத்தாசை பிடித்தவன் அரசர்கள் ஒவ்வொரு ராஜாவாக போய் பார்த்து காலில் விழுந்து ஜால்ரா தட்டுவான் அவங்க ஏதோ பணத்தை விட்டு அடிவாங்க பொறுக்கிக்குவான் இந்த மாதிரி வாழ்ந்தான் அவனுக்கு வந்து ஸ்ராதம் பண்ண தெரியாது தர்ப்பணம் பண்ண தெரியாது தானம் பண்ண தெரியாது எந்த விதமான வைதிக கிரியைகளையும் செய்ய மாட்டான் ஒன்றுக்கு நாலு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் இப்படி இருந்தவன் ஒரு நாள் பாம்பு கடித்து செத்து போயிட்டான் அவனும் ஒரு பாம்பானான் அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த பாம்பு இந்த வீட்டுக்கு வெளியே இருந்த ஒரு பாம்பு புற்றிலே வசித்தது இவனுடைய பிள்ளைகள் நான்கஞ்சு பேர் ஆம்பளை பிள்ளைங்க நாலு கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம அப்பா வச்ச புதையெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல இருந்தால் நிறைய காசு ஏற்றார் எங்கேன்னு சொல்லிட்டு போகலையே என்று பேசி கொண்டு இருந்தபோது இங்கே பாம்பு இருக்கிறது என்று பார்த்து ஒரு பையன் அடிக்க வந்தபோது அந்த பாம்பு சொன்னதான் ரே நான் உங்கள் அப்பாடா என்னை அடிக்காதரா அப்படின்னு உடனே அப்போ புதையெல்லாம் எங்கேப்பா வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் ஆனால் என் நான் என்னுடைய பாவங்கள்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு நற்கதி அடையணும் நான் பகவத்கீதை ஏழாவது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐயரை கூப்பிட்டு வா அவரை படிக்க சொல் நான் நற்கதி அடையும் போது உங்களுக்கு இந்த ரகசிய இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னான்னா அதே மாதிரி பகவத்கீதை ஏழாம் அத்தியாயத்துக்கு அவன் ஏற்பாடு பண்ணினான் இவன் நற்கதி அடையும் போது இன்னென்ன இடத்துல இன்னென்ன பானைகளை அண்டாவில் புதையல் வச்சுருக்கேன் எடுத்துக்கங்கடா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் நற்கதி அடைந்தான் என்று பெருமாள் முடிக்கிறார் அதனால் உங்களுக்கு விலங்கு ஜென்மம் வரக்கூடிய பாவம் நீங்கள் பண்ணிவிட்டதாக நீங்கள் நினைத்தால் அதாவது விலங்குகளை அநியாயமாக துன்புறுத்தினா நாம் விலங்காக பிறப்போம்னு சொல்லியிருக்கு அதனால் நமக்கு விலங்கு ஜென்மம் வராமல் இருக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா பகவத்கீதை ஏழாவது அத்தியாயம் படிங்க அடுத்து பகவத்கீதை எட்டாவது அத்தியாயம் ஆமிர்த கனகரம் அதில் பாபசர்மா என்ற ஒரு பிராமணன் அவனுடைய மனைவி வந்து வேசி தொழில் பண்ணினால் அது மட்டும் இல்லை மாம்சம் சாப்பிடுவா மது சாப்பிடுவா திருடுவா வேறு மற்ற பெண்களுடைய கணவன்மார்களோடு செல்லாவிப்பாள் உயிர்களை கொன்று வேட்டை கூட ஆடுவா பணம் கல்லுனா அவளுக்கு ரொம்ப இஷ்டம் பணம் மரத்து சாராயம்னா பயங்கரமாக இஷ்டமாக சாப்பிடுவா ஒரு தடவை அவள் கழுத்து வரைக்கும் பணங்களில் குடிச்சிட்டு அந்த மயக்கத்தில் அப்படியே கிடந்த உயிரே போயிடுச்சு செத்து போயிட்டான் அப்போது பகவான் பார்த்தா இவனை என்ன ப என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையேன்னு நீ ஒரு பணமரமாக போன்னு சொல்லி அவளை ஒரு பணமரமாக ஆக்கி விட்டான் இப்போ பணங்களில் குடித்து செத்தவா பணமரம் ஆகிட்டான் இந்த பணமரத்தடியில் ரெண்டு பிரம்மராட்சஸ் பேய்கள் இருந்தனமாம் இப்போது இந்த பணமரம் ப்ளஸ் ரெண்டு பிரம்மராட்சஸ் மூணு பேர் அங்கே ஒரு இடத்துல இருக்காங்க அப்போ தற்செயலாக அந்த பக்கம் வந்த ஒரு பிராமணன் என்ன பண்ணாரா பகவத்கீதை எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஒரு ஸ்லோகத்தை முதல் பாதியை மட்டும் சொன்னாரான் அரை ஸ்லோகம் சொன்னாரான் சொன்ன உடனே அந்த பணமரமாக இருந்தவள் உடனே ஆகா ரொம்ப திவ்யமாக இருக்கேன்னு போது அந்த பிரம்மராட்சசிகளும் வந்து சாபம் தீர்ந்து நற்கதி பெற்றன அந்த பணமரமும் சாபம் தீர்ந்து நற்கதி பெற்றது அதனால் கெட்ட பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து குடி மது இந்த மாதிரி ஒரு அதர்மமான சாப்பாட்டில் நாட்டம் இருந்தால் அந்த பழக்கம் மாறுறதுக்கு பகவத்கீதை எட்டாவது அத்தியாயத்தை படிங்க என்று சொல்லுவார்கள் பாருங்கள் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் அற ஸ்லோகனான பிராமணர் சொன்னாராம் மூணு ஆத்மாவுக்கு நற்கதி ஆகி போச்சு அடுத்து பகவத்கீதை ஒன்பதாவது அத்தியாயம் குருக்ஷேத்திரத்தில் சூரிய வம்சத்தைச் சேர்ந்த மன்னன் சந்திர சர்மா என்று ஒருவன் இருந்தான் அவன் சூரிய கிரகண சமயத்தில் தானம் பண்ணினான் சூரிய கிரகணம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற போது தானம் பண்ணணும்னு அப்போது யமனுடைய தூதன் ஒருத்தன் வந்து சொன்னானா அங்கே தானம் வாங்க வந்த ஒரு பிராமணனை பார்த்து ஏய் இந்த சூரிய கிரகண சமயத்தில் தானம் வாங்கினா அவனுடைய பாவம் போகிறா உன்னை தான் பிடிக்கும் நீ எப்படி தப்பிக்க போகிறேன்னு சொன்னான் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ கவலைப்படாதே அப்படின்ன உடனே மன்னன் தானம் கொடுத்தான் இவன் பிராமணன் வாங்கினான் வாங்கின உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு சண்டாளனுடைய ஆவி ஆண் பெண் என்ற ஒரு தம்பதிகளுடைய ஆவிகள் ரெண்டு பேர் வந்து அவனுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே பிராமணனுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே புகுந்து அவன் புத்தியை கெடுக்க முயன்றன இவன் உள்ளத்துக்குள்ளே அவன் ரெண்டும் புகுந்த உடனே உள்ளே பார்த்தா பள்ளிகொண்ட பெருமாள் இருக்கிறதே அந்த ரெண்டு சண்டாள ஆவிகளும் பார்த்து தப்புச்சம் புழிச்சேன்னு ஓடிடுச்சு இந்த காட்சியை கண்ட மன்னன் ஆச்சரியப்பட்டு என்ன ஒன்று பேய் பிடிச்சதையும் நான் பார்த்தேன் அதுக்கு ஓடினதையும் நான் பார்த்தேன் என்ன ரகசியம் என்று கேட்டபோது 
நான் பகவத்கீதை ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணுறவன் என்னை எந்த பேயும் பிடிக்காது என்று சொன்னார் அதனால் நீங்கள் தானம் வாங்கிறதுனால இன்னொருத்தனுடைய பாவம் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துருந்தா அது போகிறதுக்கு பகவத்கீதை ஒன்பதாவது அத்தியாயம் படிக்கணும் எப்போவுமே ஒருத்தன்ட்ட ஓசையை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அவன் கர்மா தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் சில பேர் வருஷம் பிறந்தவனே ஓசி கேலண்டருக்கு கடைக்கடையாக ஏறி இறங்குவாங்க சில பேர் எந்த கடையில் ஜவுளி வாங்கினா ஒரு சேலை வாங்கினா இன்னொரு சேலை இனாம் அப்படின்னு ஓசிக்கு அலைவாக நீங்கள் பிறனுடைய பொருளை இலவசமாக வாங்கும்போது அவன் கர்மாவை தான் வாங்கிக்கிறீங்க இது எக்கச்சக்கமாக நீங்கள் வாங்கி லோடு எக்கச்சக்கமாக சேர்ந்து போச்சுன்னா அது எல்லாம் சேர்ந்து உங்களை அமுக்கிடும் ஒரே அமுக்கா ஊரான் கர்மா பூரா உங்கள் தலையில் தான் பிடிக்கும் அது போகணும்னா பகவத்கீதை ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணுங்க என்று சொல்லு அடுத்து பகவத்கீதை பத்தாம் அத்தியாயம் மானசரோவரிலே ஒரு அன்னப்பறவை அப்படி நீர் மீது ஜாலியாக விளையாடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ திடீர்னு வானத்துக்கு பறந்தபோது அது கீழே சுருந்து விழுந்தது அதன் வெள் வெண்மை நிறம் மறைந்து கருப்பு நிறமாகி போச்சு நான் எப்படி கீழே விழுந்தேன் ஏன் விழுந்தேன் ஏன் என் நிறம் கருப்பாச்சு என்று யோசிக்கிற போது அங்கே தாமரை மீது இருந்த ஒரு அப்சர ஸ்திரீ பேசினாள் அவள் என்ன சொன்னால் நான் ஒரு தெய்வம் இங்கே நிற்கிறேன் என்னை கவனிக்காமல் நீ பாட்டுக்கு அலட்சியமாக போனதுனால இப்படி விழுந்துட்டேன் உனக்கு நிறம் மறுபடி வெள்ளையாகணும்னு சொன்னால் நீ வந்து பகவத்கீதை பத்தாவது அத்தியாயம் நான் சொல்ல சொல்ல நீ திரும்ப சொல் அப்படின்னு சொல்லிச்சான் உனக்கு எப்படி பகவத்கீதை பத்தாவது அத்தியாயம் தெரியும் நீ எதுக்கு இங்கே தாமரையில் இருக்க அப்படின்னு இந்த அண்ணன் கேட்டிச்சான் அதுக்கு அவள் சொன்னாலாம் இந்த மானசுரவர் என்பது புனிதமான ஏரி அல்லவா இதில் நான் ஆடை இல்லாமல் நிர்வாணமாக நீந்தி விளையாடி கொண்டிருந்தேன் அப்போ யாரோ என்னை கவனிக்கிற மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லி பார்த்தா துர்வாச முனிவர் தூரத்திலிருந்து என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அவர் கண்ணை பார்த்தா பயங்கர கோபமாக தெரிஞ்சது அவர் முகத்தை பார்க்கும்போது நான் என்ன யூகிச்சேன்னா ஏண்டி ஒரு புனித ஏரியில் ஆடை இல்லாமல் நிர்வாணமாக விளையாடுற ஏரி எவ்வளோ பெரிய பாவம் உன்னை என்ன செஞ்சால் தேவலை என்று சொல்லி பார்க்குற மாதிரி இருந்தது எனக்கு பயம் பிடிச்சிக்கிச்சு உடனே என்ன பண்ணேன் ரெண்டு தாமரை எடுத்து என் மார்பை மறைத்து கொண்டேன் இன்னும் ரெண்டு தாமரை எடுத்து என் இடுப்பை மறைத்து கொண்டேன் அப்படியே கூனி நின்று கொண்டிருந்தேன் அப்போ துர்வாசர் சொன்னார் இவ்வளோ பயம் இருக்கா நீ இப்படி நிற்கிற மாதிரியே நெல் போ காலம் போகிற நெல் அப்படின்னு சொல்லி சாபம் போட்டு போயிட்டார் என்னால் சேலை எடுத்து கட்ட முடியல என்னால் நகர முடியல அப்படின்னு நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் உன் கண்ணுக்கு நான் தெரியலனே தவிர மனிதர்கள் கண்ணுக்கு நான் தெரிய மாட்டேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசித்த போது பகவத்கீதை பத்தாவது அத்தியாயத்தை என் வாய்க்குள்ளே சொல்லி கொண்டேன் படிப்படியாக சாபம் நீங்கியது நான் சேலை எடுத்து கட்டிக்கிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் வெளியே போயிடுவேன் நீயும் அந்த அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ணுன்னு சொன்னால் உடனே இதனுடைய நிறம் வெண்மையாக மாறியதே வானத்தில் பறந்தது என்று சொல்கிறார் அதனால் தெய்வ சாபம் ரிஷிகளுடைய சாபம் நீங்கணும்னா பகவத்கீதை பத்தாவது அத்தியாயம் படிக்கணும் யார் சாபத்தையும் வாங்கி கொட்டாதீங்க அப்படி வாங்கி கொட்டும்படியாக வந்ததுன்னா பத்தாவது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணுங்க என்று பெருமாள் சொல்கிறேன் அடுத்து பகவத்கீதை பதினோராவது அத்தியாயம் மேகங்கர் என்ற ஒரு ஊரிலிருந்து ஒரு பிராமணன் கோதாவரி நதிக்கு தீர்த்த யாத்திரை போனானா பல ஊர் தாண்டி கண்டஸ்தானபுரம் என்ற ஒரு ஊருக்கு வந்தான் அவன் பேர் வந்து சுனந்தா அவன் ஒரு பிராமணன் வேதம் கற்றவன் நல்லவன் அவனுக்கு பகவத்கீதை பதினோராவது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணுற பழக்கம் இருந்தது டெய்லி பதினோராவது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணுவான் அந்த கண்டஸ்தானபுரத்திலே தங்குறதுக்கு போய் பல வீடுகளில் இடம் கேட்டான் அந்த காலத்தில் லாட்ஜெல்லாம் ஏது ஒருத்தரும் இடம் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க அப்போ அந்த ஊர் நாட்டாமையை போய் பார்த்தான் ஐயா நான் ஒரு பிராமணன் நான் வந்து மேகங்கருங்கிற ஊர்லேருந்து வர்றேன் நான் கோதாவரியை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கேன் தீர்த்த யாத்திரைக்கு எனக்கு தங்கிறதுக்கு இடம் வேணும்னு உடனே அவன் பார்த்தான் பேசினான் உன்னை பார்த்தா ரொம்ப நல்லவனாக தெரியுதப்பா நான் இந்த ஊர் கல்யாண மண்டபத்தை திறந்து விடுறேன் உன் இஷ்டப்படி இருந்துக்கோன்னு சொல்லி அந்த ஊர் கல்யாண மண்டபத்தில் சாவியை கொடுத்து திறந்து விட்டான் அந்த மண்டபத்தில் அவன் தங்கியிருந்தான் இவனுக்கு சாப்பாடு டெய்லி வீட்டிலேருந்து கொண்டாந்து கொடுப்பான் அந்த நாட்டாமல் அவனுக்கு இவன் மேலே பிரியமாகி போச்சு அவன் சொன்னான் ஏய் நீ எங்கள் ஊரில் இறப்பா உன்ன மாதிரி நல்லவன் இந்த ஊரில் யாரும் கிடையாது நீ இங்கே இருந்து வேதம்படி நாங்கள்லாம் சுபிக்ஷமாக இருப்போம் என்று கேட்டுக்கொண்டார் ஒரு ஏழு நாள் ஆன பிறகு என்னாச்சு ஒரு நாள் அந்த நாட்டாமல் அழுதுகிட்டே வந்தான் அந்த பிராமணன்ட்டு வந்து சாமி ஒரு கதை தெரியுமா என் மகனை ஒரு ராட்சசம் கடித்து தின்னுக்கிட்டான் அப்படின்னு ஏ இந்த ஊரில் ராட்சசம் ஏன் ஐயா வந்தான் ஏன் கடித்தான் ஏன் தின்னான்னு சொல்லு அப்படின்னா இந்த ஊரில் ரொம்ப நாளாக ராட்சசனுடைய தொல்லை உண்டு எங்களை அடித்து திம்மா அப்போ நாங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு பஞ்சாயத்து போட்டு என்ன பண
பகலில் எங்களை ஒன்றும் செய்யக்கூடாது நாங்கள் ராத்திரியில் வீட்டை விட்டு வெளியா வெளியே வராமல் இருந்துக்கிறோம் என்று ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணினோம் என்ன ஆச்சுன்னா என் மகனுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வெளியூர்லேருந்து ராத்திரி வந்தான் இங்கே வந்து ஒரு குரல் கொடுத்தான் டேய் வாடா நான் உன்னை தேடி வந்திருக்கேன் நான் அப்போ ராட்சசன் வந்து குரலை கேட்டு வந்தான் அந்த ஃப்ரெண்டையும் அடித்து கொண்டான் என் மகனையும் அடித்து ரெண்டு பேரையும் தின்னுப்பிட்டான் அவன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல என்று அவன் அழுதானம் அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த நாட்டாமை வந்து இந்த கதையை சொன்ன உடனே அந்த ராட்சசன் எங்கே இருக்கிறான் என்று இவன் கேட்டான் அவன் சொன்னால் அவன் இந்த கிராமத்தில் தான் இருக்கான் மனிதனை திங்கிற போது தான் வருவான் அப்படின்ன உடனே அவன் ஏன் ராட்சசனானா யார் அவன் ராட்சசன் ஆக்கினான் அப்படின்ன உடனே அவன் வந்து வேறு யாரும் இல்லை அவன் இந்த ஊர் விவசாயி தான் ஒரு தடவை ஒரு பிராமணன் இந்த ஊர் வழியாக இன்னொரு ஊருக்கு பிரயாணம் பண்ணி போகிறபோது ஒரு ராட்சச கழுகு வந்து அவன் மண்டையில் ஓங்கி கொத்தி அவன் கபாலத்தை ஓப்பன் பண்ணி அது ரத்தமாக போகிறபோது அவனை மேலும் மேலும் கொத்தி தின்னுடுச்சு இந்த விவசாயி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் அவன் நினச்சானா அந்த கழுகை விரட்டி இருக்கலாம் அந்த பிராமணனை காப்பாற்றியிருக்கலாம் இந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டு இருந்த அந்த வழியாக வந்த ஒரு முனிவர் ஏண்டா விவசாயி பயிலே உன்னால் முடியும்ல அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு ஏண்டா அந்த கழுகு நீ விரட்டலை அவன் தான் பயந்து போய் நிற்கிறான் நீ வந்து விவசாயி தானே கையில் வச்சுருக்கிற கம்பை வச்சு ஒரு அடி அடிச்சுன்னா கழுகு பறந்துட போகுது சரி உனக்கு இறக்க முடியல நீ ராட்சசனாய் போவாயாகன்னு சபிச்சு விட்டான் எங்கள் ஊர் விவசாயி தான் அந்த ராட்சசன் அப்புறம் இந்த மாதிரி மனுஷால் பிடிச்சி திங்க ஆரம்பித்தான் அப்படின்ன உடனே சரி வாய் அவனை போய் பார்க்கலாம் என்று அந்த ராட்சசனை போய் பார்த்தார்கள் அந்த ராட்சசனிடம் டே இவனை வந்து காப்பாற்று தன் மகன் உன்னால் தின்னப்பட்டு விட்டான் என்று அழுகிறான் என்று சொன்ன உடனே அப்போ அவன் அந்த ராட்சசன் சொன்னான்னா உன் மகனை தின்னது உண்மை தான் உன் மகனுடைய ஃப்ரெண்டு ஜீரணமாயிட்டான் ஆனால் அவன் ஜீரணமாகல காரணம் என்னென்னா அவன் பகவத்கீதை பதினோராவது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணுற பழக்கம் உள்ளவன் அவங்கள என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று சொன்ன உடனே இந்த பிராமணன் இருக்கான் சுனந்தா அவன் நானும் பகவத்கீதை பதினோராவது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணுறவன் நான் பாடணுன்னு உன்னை போல் ஒரு ஆள் மந்திரிச்சு தீர்த்தம் தெளிச்சா என் சாபம் விலகுன்னு சொன்னாங்க என்று சொன்ன உடனே அவன் கொஞ்சம் தீர்த்தத்தை எடுத்து பகவத்கீதை பதினோராவது அத்தியாயத்தை சொல்லி அந்த ராட்சசன் மீது தெளித்தான் அந்த ராட்சசன் மறுபடி விவசாயி ஆகிட்டான் இவனால் தின்னப்பட்டவர்களெல்லாம் முழு வடிவம் பெற்று வெளியே வந்தார்கள் அவர்களும் வந்து நற்கதி அடைந்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு கதையை சொல்கிறாரு அதனால் பகவத்கீதை பதினோராவது அத்தியாயத்தை அந்த நாட்டாமையும் பாராயணம் பண்ண தொடங்கினான் எல்லோரும் நற்கதி பெற்றார்கள் என்று அந்த கதையை முடிக்கிறார் ஆகவே பேய் பிசாசு மாந்திரிகம் பில்லி சூன்யம் தொந்தரவு உங்களுக்கு இருந்தால் எங்கள் வீட்டில் பேய் இருக்குது பிசாஸ் இருக்குது ராட்சசம் பிடிச்சிக்கிட்டான் என் மகளை சாமி பிடிச்சி ஆட்டுது என்னென்னமோ சொல்கிறாங்கல்ல அவங்கெல்லாம் பகவத்கீதை பதினோராவது அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ணினால் அதை நீங்கள் பெறுவார்கள் என்று பெருமாள் சொல்கிறார் அடுத்து பகவத்கீதை பன்னெண்டாவது அத்தியாயம் தென்னிந்தியாவிலே கொல்காப்பூர் என்ற ஒரு இடத்துலே மகாலட்சுமியுடைய கோவில் இருக்கிறது அந்த கோவிலில் ஒரு ராஜகுமாரன் போய் மகாலட்சுமிகிட்ட அழுது மன்றாடி பிரார்த்தனை பண்ணால் ஸ்துதி ஸ்தோத்திரம் சொன்னால் மகாலட்சுமி நேரில் தோன்றி உனக்கு என்ன பா வேணும் ஏன் அழுகிறேன்னு உடனே எங்கள் அப்பா வந்து அஸ்வமேத யாகம் பண்ணும்போது அவர் இறந்து போயிட்டார் அது மட்டும் இல்லை அந்த யாகத்துக்குன்னு ஒரு குதிரையை கட்டி வச்சுருந்தார் அதை யாரோ திருடிட்டு போயிட்டான் யாகமும் பூர்த்தியாகலை இப்போ யாகமும் பூர்த்தியாகலை எங்கள் அப்பாவும் செத்து போயிட்டார் நான் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியலன்னு உடனே அந்த அம்மா சொல்லிச்சான் இந்த கோவிலுக்கு வெளியில் சித்த சமாதின்னு ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் என்னுடைய மகன் தான் எனக்கு வேண்டப்பட்டவன் அவன்கிட்ட போய் சொல்லு அவன் உன்னை காப்பாற்றுவான் உடனே அந்த சித்த சமாதிகிட்ட போய் விஷயத்தை சொன்னான் அவன் என்னமோ சில மந்திரங்கள் சொன்னான் தேவர்கள்லாம் வந்து நின்று நடுங்கி நின்றார்கள் அவர்களிடம் இவனுடைய யாக குதிரையை கொண்டு வந்து கொடுங்கள் என்ற உடனே அவர்கள் அந்த குதிரை எங்கிருந்ததோ தேடி கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் அப்புறம் வந்து உங்கள் அப்பா செத்து என்ன கொப்பரையில் வச்சுருக்கியா அந்த பாடியை அது எங்கே அந்த பாடியை காட்டு என்று சொல்லி கூட்டிக்கிட்டு போய் அந்த பாடி இருக்கிற இடத்துல அவன் போய் காட்டின உடனே கொஞ்சம் பால் எடுத்து அந்த பாலில் பகவதியுடைய பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ணி அதை தெளித்த உடனே செத்தவன் உயிருக்கு வந்து விட்டான் அந்த மகாராஜா எப்படி என்னை உயிருக்கு கொண்டு வந்தேன்னு கேட்டபோது எல்லாம் பகவத்கீதை பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்தின் மகிமே என்ற உடனே அந்த ராஜா இவரிடம் உபதேசம் வாங்கி அவனும் பன்னெண்டாவது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணி 
நற்கிரி பெற்றால் அந்த யாகமும் நடந்து முடிந்தது அந்த இளவரசனும் அந்த பகவத்கீதை பனராவதியாயம் பாராயணம் பண்ணி பெரிய அரசனானான் என்று அந்த கதை முடிகிறார் அதனால் இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா எதிர்பாராத அல்பாயுசு சாவு நமக்கு வரக்கூடாது நம்ம ஜாதகத்தில் அந்த மாதிரி மாரண தோஷம் இருக்குது என்று கேள்விப்பட்டால் பகவத்கீதை பனராவதியாயம் பாராயணம் பண்ணினால் அந்த எதிர்பாராத அகால சாவை நாம் வெல்லலாம் என்று பெருமை சொல்கிறார் அடுத்தாப்பில் பகவத்கீதை பதிமூணாவது அத்தியாயம் துங்கபத்ரா நதிக்கரையிலே ஹரிஹரபுரம் என்ற ஒரு ஊர் அங்கே ஹரி தீட்சிதர் என்ற ஒரு உத்தம பிராமணர் இருந்தார் அவர் மனைவி ஒழுக்கம் கட்டவளாக இருந்தால் குடித்தாள் கள்ளக்காதல் கொண்டிருந்தாள் எல்லா தீய பழக்கமும் கொண்டிருந்தாள் அவள் வந்து தன்னுடைய கள்ளக்காதலனை தேடி ஒரு நாள் காட்டுக்கு போனபோது அங்கே ஒரு புலி அவளை அடித்து கொண்டு விட்டது அந்த புலி கூட பூர்வ ஜென்மத்தில் துஷ்ட பிராமணனாக இருந்தது தானா அப்போ இவள் வந்து நரகலோகத்துக்கு கொண்டு போய் அங்கே போய் பல துன்பங்களையும் அவள் அனுபவிக்கும்படி பண்ணி யமதூதர்கள் மறுபடியும் அவளை ஒரு சண்டாளியாக பிறக்க வைத்தார்கள் அவள் வந்து இப்படி ஊர் ஊராக அழிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தபோது சிவன் கோயில் வாசலில் ஜிரும்பக தேவி சன்னதி என்று ஒரு சன்னதி இருந்துதான் அங்கே வாசுதேவர் என்ற ஒரு உத்தம பிராமணர் பகவத்கீதை பதிமூணாம் அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாராம் அவர் பாராயணம் பண்ணது உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாலாம் உடனே இவளுடைய சாபம் நீங்கி இவள் தேவ சரீரம் அடைந்து தேவலோகம் சென்றாள் என்று பெருமாள் சொல்கிறார் அதனால் காமத்தின் தீய பாவங்களில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு பரிகாரம் என்ற பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ணணும் அடுத்தது பகவத்கீதை பதினான்கு காஷ்மீர் தேசத்துக்கு பக்கத்தில் ஒருவன் இருந்தான் அவன் பேர் சௌரியவர்மா அவனுக்கு இலங்கை ராஜா விக்ரமன் நண்பன் இந்த சௌரியவர்மா இலங்கை மன்னனுக்கு அன்பளிப்பாக இரண்டு நாய்களை கொடுத்தான் அந்த இரண்டு நாய்களை அவன் பிரியமாக வளர்த்தான் அந்த இலங்கை ராஜா அந்த நாய்களை கூட்டிகிட்டு ஒரு முறை வேட்டைக்கு போனபோது ஒரு நாய் ஒரு முயலை துரத்தியது அந்த முயல் போய் ஒரு சகஜலை விழுந்து மூச்சு மூட்டி இறந்தது விரட்டி கொண்டு போன நாயும் இறந்தது இதில் என்னடா விசேஷம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சகதியான ஒரு குளத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு பிராமணன் வசித்து வந்தான் அவன் பேர் ஜிதேந்திரிய வத்சன் அவனுக்கு தினமும் பகவத்கீதை பதினான்காவது அத்தியாயம் பாராயணம் என்ற பழக்கம் இருந்தது அவனுடைய சீடர்களுக்கும் அந்த பழக்கம் இருந்தது அவனும் அந்த சீடர்களும் அந்த குளத்திலே வந்து கால் கழுவுவார்கள் அந்த தீர்த்த மகிமையினாலே முயலும் உயிர் பெற்றது இந்த நாயும் உயிர் பெற்றது இருவர்களும் நற்கதி அடைந்தார்கள் இதிலிருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டியது பிராணி ஜென்மம் விலங்கு ஜென்மம் நமக்கு வராமல் இருப்பதற்கு பகவத்கீதை பதினான்காவது அத்தியாயம் பிடிக்க வேண்டியது என்று தெரிந்து கொள்கிறோம் அடுத்து பகவத்கீதை பதினைந்து பதினைஞ்சாவது அத்தியாயம் பற்றி பெருமாள் என்ன கதை சொல்கிறாருன்னா கவுடு தேசம் என்ற தேசத்தினுடைய ராஜா கிருபால நரசிம்மன் என்று இருந்தான் அவனை யாரும் வெல்ல முடியாது அவனுடைய சேனாதிபதி இருக்கிறான அவன் சரபேருண்டன்னு பேர் அவன் ஒரு நயவஞ்சகன் அவன் அந்த ராஜாவை கொண்டுட்டு தான் ராஜாவாகணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தபோது அவனுக்கு ஒரு தீவிரமான வியாதி வந்து அவன் செத்து போயிட்டான் அவன் செத்து போன பிறகு இந்த ராஜாவுக்கிட்ட ஒரு வெளிநாட்டுக்காரன் ஒரு சிறந்த குதிரை ஒன்று கொண்டு வந்து வைத்தான் அந்த குதிரை அவன் விலைக்கு வாங்கினான் அந்த குதிரை மீது ஏறி இந்த ராஜா வந்து மலை பக்கம் வேட்டைக்கு போனபோது அங்கே மலை பாறையிலே பதினைந்தாவது அத்தியாயம் பகவத்கீதையினுடைய ஸ்லோகம் எழுதப்பட்டிருந்தது அதில் அர ஸ்லோகத்தை இவன் ராஜா வந்து சத்தமாக படித்தான் அதை கேட்ட உடனே அந்த குதிரை செத்து விழுந்தது குதிரை செத்து விழுந்த உடனே அந்த குதிரையினுடைய உடலில் இருந்து இவனுடைய பழைய அமைச்சர்களுக்கான சரபேருண்டன் அவனுடைய ஆவி எழுந்தது எழுந்து ராஜாவை பற்றி மகாராஜா நீங்கள் இப்போ ஸ்லோகத்தை படித்தீங்க அதை கேட்ட உடனே எனக்கு சாபம் தீர்ந்தது நான் இப்போ தேவலோகம் போகிறேன் நீங்களும் இந்த பகவத்கீதை பதினஞ்சாவது அத்தியாயத்தை தொடர்ந்து படிங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் போய்விட்டான் அப்போ அங்கே ஒரு மகான் இருந்தார் அந்த மலையிலே அவர் தான் அந்த ஸ்லோகத்தை எழுதி வச்சவரான் அவரும் சொல்லவே இந்த மன்னன் அந்த மகானிடம் இந்த பகவத்கீதை பதினஞ்சாவது அத்தியாயத்தை உபதேசம் பெற்று அவர் வந்து தனம் படித்து நற்கதி அடைந்தான் எனவே தீய பாவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து இறந்து போனவர்கள் நற்கதி அடைவதற்கு இந்த பகவத்கீதை பதினஞ்சாவது அத்தியாயம் படிக்க வேண்டியது என்பதை தெரிந்து கொள்கிறோம் அடுத்து பதினாறு குஜராத் மண்டலத்திலே சௌராஷ்டிர நகரத்திலே கட்கபாகு என்று மன்னன் இருந்தான் அவனுடைய யானை மதம் பிடித்து கட்டவிழ்த்து கொண்டு ஊருக்குள்ளே அடாவடி செய்தபோது 
ஒரு பிராமணன் துணிந்து போய் அந்த யானையை அடக்கினார் அரசன் அந்த பிராமணரை கூப்பிட்டு நீங்கள் எப்படி அடக்கினீங்க என்று கேட்டபோது நான் பகவத்கீதை பதினாறாவது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணுறேன் எனக்கு யானைகள்லாம் கட்டுப்படும் என்று சொன்ன உடனே ஒரு தட்டு நிறையா தங்க காசை கொடுத்து இந்த ஊரில் அதிமீறி பண்ணிக்கிட்டு இருந்த யானையை நீங்கள் அடக்கினீர்கள் அதற்கு சன்மானம் என்று அவரிடம் அந்த பகவத்கீதை பதினாறாவது அத்தியாயத்தை உபதேசம் என்று மன்னனும் அதை ஜபிக்க தொடங்கினான் என்று அது சொல்கிறார் அடுத்து பதினேழாவது அத்தியாயம் மேலே சொன்ன ராஜா அந்த யானையை ஒரு புலவனுக்கு பரிசாக கொடுத்தாராம் அந்த யானையை வளர்க்க முடியாமல் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அந்த புலவன் வந்து மாளவ தேச ராஜாவுக்கு அதை காசுக்கு விற்றுட்டான் அந்த யானை மாளவ தேச ராஜா கிட்டே வந்த பிறகு ஏதோ ஒரு வியாதி பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிட்றது இல்லை தூங்குறது இல்லை நின்றுக்கிட்டே கண்ணில் இருந்து கண்ணீராக வடியும் இப்படி அழுதுகிட்டு இருந்துச்சு அந்த மாளவ தேச ராஜா வந்து பார்த்தான் இது என்னடா இது இது யானையை வந்து காசு கொடுத்து வாங்கி வழியில் போகிற மூதேவிய மடியில் பிடிச்சி கட்டின மாதிரி நமக்கு பெரிய துன்பமாக இருக்கே என்று அவன் வருத்தப்பட்ட போது அப்போ அந்த யானைக்கிட்ட போய் அந்த மன்னன் புலம்பினானா அந்த மன்னன் புலம்பின உடனே அந்த யானை சொன்னதான் யானை சொன்ன பேச்சு எல்லாருக்கும் கேட்டதான் நான் சௌராஷ்டிர நாட்டில் அந்த மன்னனுக்கு வளர்ப்பு நான் இருந்தபோது என்னாச்சுன்னா அங்கே மண்டலீக குமாரனாக இருந்தவன் என்னை இம்சித்தான் அவன் பேர் துஷ்சாசன் பேர் எனக்கு கோபம் வந்து அவனை கொண்டுட்ட மிதிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் மறுபடி நான் யானையாக பிறந்தேன் அந்த யானையாக பிறந்தபோது எனக்கு அந்த பூர்வ ஜென்ம பாபத்தின் விளைவாக இந்த வியாதி வந்துவிட்டது இது குணமாக வேணும் என்றால் பகவத்கீதை பதினேழாவது அத்தியாயத்தை ஒரு பிராமணர் சொல்லும்படி பண்ணுங்கள் நான் குணமாக வேணும் என்று சொன்னதான் அதே மாதிரி செய்தார்கள் வியாதி குணமாச்சு ஸோ விலங்குகளுக்கு வியாதி வந்தால் நீங்கள் ஒரு பசுமாடு வளர்க்குறீங்க கிளி வளர்க்குறீங்க நாய் வளர்க்குறீங்க பூனை வளர்க்குறீங்க ஏதோ அந்த விலங்குக்கு வியாதி வந்தால் பகவத்கீதை பதினேழாவது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணினால் குணமாகும் என்பது கருத்து அடுத்து பதினெட்டு ஒரு முறை தேவேந்திரனுடைய இந்திரலோகத்திலே இந்திரனுடைய சிம்மாசனத்தை விட்டு இந்திரன் கொஞ்சம் நடந்து வேறொரு காரியமாக போய்கிட்டு இருந்தபோது அந்த சிம்மாசனத்திலே வேறொருத்தன் வந்து இந்திரன் மாதிரியே தோட்டத்தில் வந்து உட்காந்துட்டானான் அவனை உட்கார வச்சதுலாம் யாருன்னு சொன்னால் பெருமாளுடைய உலகத்தை சேர்ந்த காவலர்கள் அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி புலோமஜெய் என்ற மனைவியும் அவனை கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு நீ தான் இனிமேல் இந்திரன்னு சொல்லிட்டாங்க இவன் பார்த்தான் நான் உயிரோடு இருக்கிற போது என் உலகத்தில் என் கண்ணுக்கு எதிரில் எவனோ ஒருத்தர் வந்து நான் தான் இந்திரன் வந்து உக்காரான் வைஷ்ணவ உலகத்திலிருந்து விஷ்ணு உலகத்திலிருந்து வந்து காவலர்கள் பட்டாபிஷேகத்தை நடத்துகிறார்கள் என்ன அநீதி என்று வேகமாக பெருமாட்டம் ஓடி அழுதான் என்ன சுவாமி இப்படி நடக்குதுன்னு உடனே அப்போ சொன்னாராம் கவலைப்படாதுப்பா இவன் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதன் தான் பகவத்கீதை பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ணினான் தினம் அதுக்காக நீ நூறு அசுமேத யாகம் பண்ணி அடைந்த அந்த இந்திர பதவி அவனுக்கு நான் தூக்கி கொடுத்துட்டேன் நீயும் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ண உனக்கும் நற்கதி உண்டுன்ன உடனே அவன் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ணி மோட்சத்துக்கே போயிட்டான் இந்த இந்திர பதவி அவனே வச்சுக்கிட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டான் என்று சொல்லி பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தை பற்றி பெருமாள் சொல்கிறார் இந்த மற்ற அத்தியாயங்களை பற்றி சொல்லும்போது சிவபெருமானோ பார்வதியோ பெருமாளோ பிராட்டியோ சும்மா இருந்தாள் இந்த பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தை பற்றி சொல்லும்போது அந்த பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துக்கு சில சிறப்புகள் உண்டு என்று பரமசிவன் பார்வதிக்கு சொல்கிறதாக வருது அது என்னென்னா பத்மபுராணம் உத்தரகண்டம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது அத்தியாய அது இருக்குது அதில் என்னென்ன ஏறக்குறைய ஒரு முப்பது சிறப்புகள் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துக்கு மட்டும் உண்டுங்க அதை நான் படிக்கிறேன் சிவன் பார்வதிக்கு சொன்னதாக வருது பத்ம புராணத்தில் ஒன்று இது வேதத்துக்கு சமமானது ரெண்டு இது சகல சாஸ்திரங்களின் மொத்த வடிவம் மூணு இது காதுகள் உண்ணும் லேகியம் லேகியத்தை வாயில் தானே சாப்பிடுவோம் காதுகளுக்கு ஒரு லேகியம் இருக்குன்னா பதினெட்டாவது அத்தியாயம் நாலு உலகியல் துன்பங்களை இது கிழித்து நாசமாக்கும் உங்கள் உலகத்தில் என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் சரி இந்த பதினெட்டாவது ஏத்துக்கு அந்த பவர் இருக்குது அடுத்து சாஸ்திரம் கற்ற சித்தர்களுடைய சந்தேகங்களை போக்கக்கூடியது எனக்கு அது புரியலை இது புரியலை எனக்கு என்ன சந்தேகமாக இருந்தாலும் பதினெட்டு படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் 
மகாவிஷ்ணுவனுடைய பரம ரகசியம் இது பெருமாளுடைய பாக்கெட் சீக்கிரட் இது ஏழு அடையத்தக்க பொருள்களிலே இது சிறந்தது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கு ஆசைப்படுறோம் அப்படி ஆசைப்படப்படும் பொருள்களிலே சிறந்த பொருள் ஒன்று வேணும்னா அது பகவத்கீதை பதினெட்டு நான் அப்படிங்கிறார் ஞானம் என்பது ஒரு பூங்கொடி ஆனால் அதன் ஆணி வேர் இதுதான் ஞானம் என்பது ஒரு பூங்கொடி ஆனால் அதனுடைய ஆணி வேர் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் தான் அப்படிங்கிற அடுத்து ஒம்பது அடக்க முடியாத கோபம் காமம் போன்ற துர்குணங்களை அடக்கக்கூடியது எனக்கு கெட்ட குணம் நிறையா இருக்குன்னு சொல்கிறவ பதினெட்டை படித்தான்னா அடங்கிடுமா பத்து இந்திராதி தேவர்களுக்கும் இது சாந்தி தரும் மன அமைதி இல்லாமல் இருந்தாங்க அவன் இந்திரனாக இருந்தால் கூட இதை படித்தான்னா மனசுக்கு நிம்மதி வருமா பதினொன்று சனகாதி முனிவர்கள் மிகவும் ரசிக்கக்கூடிய ஒரு அத்தியாயம் பெரிய பிரம்மஞானிகள்லாம் இதை ரொம்ப ரசிக்கிறாங்க பன்னெண்டு இது யமதூதர்களின் கர்ஜனையை ஓசை இல்லாமல் ஆக்கும் யமனுடைய கிங்கர்கள் வந்து ஏய் உன் உயிரை வாங்க போகிறேன்னு பாசக்கயிறோட வந்து நிற்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பதினெட்டை படிங்க கப்பு தூப்புன்னு வாயை மூடிட்டு போயிடுவாங்களாம் அடுத்து நூற்றி எட்டு வியாதிகளையும் குணமாக்கும் உடம்புல என்ன வியாதி இருந்தாலும் சரி பதினெட்டு குணப்படுத்திடும் உங்களை பதினாலு இதைவிட சிறந்த ரகசியம் எதுவும் இல்லை ஒவ்வொரு மந்திரத்திலையும் ரகசிய பாகம்னு ஒன்று உண்டு ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திலையும் ரகசிய பகுதியின் ஒன்று உண்டு ஆனால் இதைவிட சிறந்த ரகசியம் எதுவும் இல்லை பதினஞ்சு பஞ்சமாக பாதகங்களையும் நாசமாக்கும் பெரிய பெரிய கொடிய பாவங்கள் பஞ்சமாக பாதகங்கள்னு சொல்லப்பட்டவை அதையெல்லாம் நாசமாக போகும் பதினாறு சிவன் சொல்கிறாரு அழிக்கும் தெய்வங்களிலே நான் எப்படி தலையானவனோ அப்படி தீமைகளை அழிப்பதில் இது தலையானது சிவன் சம்ஹாரமூர்த்தி தானே எமனே அவர் டிபார்ட்மெண்ட் தானே அப்போது அழித்தல் கடவுள் சிவன் அழிக்கிறதில் நான் எக்ஸ்பர்ட்டு நான் எப்படி இதில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறேனோ அது மாதிரி தீமைகளை அழிப்பதில் பதினெட்டாம் அத்தியாயம் எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிற அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு வரிசையாக பசுக்களில் எப்படி காமதேனு சிறந்ததோ முனிவர்களில் வியாசர் எப்படி சிறந்தவரோ தெய்வங்களில் இந்திரன் எப்படி தலைவனோ பிரகஸ்பதி ஞானத்தில் எப்படி சிறந்தவரோ உண்ணப்படுவதில் அமுதம் எப்படி சிறந்த உணவோ மலைகளிலே கைலாச மலை எப்படி உயர்ந்ததோ எனக்கு அடங்கிய என் வீர கணங்களில் வீரபத்ரன் எப்படி உயர்ந்தவனோ தீர்த்தங்களிலே புஷ்கரம் எப்படி உயர்ந்ததோ பூக்களிலே தாமரை எப்படி சிறந்ததோ கற்பு அரசிகளில் அருந்ததி எப்படி உயர்ந்தவளோ யாகங்களிலே அசுவமேதம் எப்படி சிறந்ததோ தோட்டங்களில் இந்திரனுடைய நந்தனம் என்ற தோட்டம்தான் எப்படி சிறந்ததோ தானங்களிலே பூமி தானம் எப்படி உயர்ந்ததோ சேத்திரங்களிலே எப்படி விஷ்ணு சேத்திரம் தான் உயர்ந்ததோ அப்படி பதினெட்டாம் அத்தியாயம் சகல சாஸ்திரங்களை விட உயர்ந்தது இது வந்து பரமசிவன் பார்வதிக்கு சொல்கிறாரு பெருமாளுடைய கருத்தாக அதனால் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் சர்வரோக நிவாரணி சகல கஷ்ட நிவாரணி அதால் முடியாத பிரச்சனையே கிடையாது இதுக்கு முன்ன சொன்ன மற்ற சாப்டர்லாம் ஒன்று 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 தான் போக்கும் இந்த பதினெட்டு ஆல் இன் ஆல் உங்களுக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு கம் டு பதினெட்டு போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குங்க இந்த பத்ம புராணம் இருக்கே அது ஒரு ஞான போக்கிஷம் ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் ஸ்லோகங்கள் படிக்க படிக்க சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இன்றைக்கி தான் பாகம் ஒன்று தொட்டிருக்கேன் இன்னும் நிறைய பகுதிகள் பின்னால் வரும் அதனால் இந்த பகவத்கீதை லேசாக நினைக்காதீங்க எல்லோரும் பகவத்கீதைங்கிறது ஏதோ ஒரு இந்து மத புஸ்தகம் நினச்சிட்டு இருக்காங்களே தவிர அதன் மகிமையை புட்டு புட்டு வச்சது பத்ம புராணம் தான் இந்த அரிய வாய்ப்பை நீங்கள் நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி பகவத்கீதை படிக்க வேண்டும் பத்ம புராண விஷயங்களையும் கேட்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் ஜெயஸ்ரீமன் நாராயணன்